。陛下，这是最精纯的子母河水，您趁热喝了吧。这不是子母河水，你给朕喝的什么？这当然不是子母河水，我满果岂会让你带下后代？你喝的是姻缘合欢散。什么？你是满国奸细？来人！来人呐！别白费力气了，这里的侍卫都被宁亲王调走了。只要你一死，宁亲王就会放弃抵抗，我满国大军就可以长驱直入，占领赵国都城。可恶，这是不会让你们得逞的。可惜。你没有这个机会了。阴阳合欢散可是天下第一奇毒，传说上古时期只有一种叫男人的动物能解。可惜，男人已经绝迹千年了，你就准备内火焚身而死吧！哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈
，只是听闻昨夜皇宫天降妖孽，担心皇姐安危，所以特意带人前来救驾。皇宫重地，哪来的妖孽？尔等速速退下！就是他，他就是妖孽。喂，你才是妖孽呢，我是人。什么？是啥？长得好奇怪呀、啊。喂，往哪儿摸呢你？你敏感的知不知道？没有胸，脖子上还有个恶心的大疙瘩，跟我们完全不一样。丑八怪，你到底是个什么东西？我当然跟你们不一样了，你们是女人，我是男人呀。这什么？是男人？太恶心了！果然跟古籍记录的一样，男人是一种下半身思考的大猪蹄子。喂，差不多行了，一个剧本杀怎么还侮辱人格呢？我操，这什么情况？莫非这不是剧本杀？我真的穿越到女儿国了？绝技千年的男人突然天降皇宫，此乃大凶之兆啊！天降妖孽，这显然是天子护人，德不配位。惹怒上苍，若再听之任职，恐我江山社稷不保。天意不可违，既然上苍示意，陛下应发罪请诏，废位让贤。宁亲王雄才大略，可当我赵国新主。恳请陛下下罪请诏，善为宁亲王，保我赵国江山社稷。这女娲混的也不咋地啊，一上来就被逼着退婚。朕宁死不屈服你们这些乱臣贼子。既然皇姐执迷不悟。那就不要怪我了。来人呐，把赵月良玉给我拿下，把那妖孽给我拖出去烧死。是。刚穿越就要被烧死，这也太悲催了吧！不行，绝对不能坐以待毙。喂喂喂，等一下，你们搞错了吧？你们没听说过物以稀为贵吗？男人都绝迹千年了，忽然降在你们的国度里，这是多么难得的呀！所以说我不光不是妖孽，我还是大大的祥瑞，天降祥瑞。说明陛下不仅不是昏君，还得到了上天的认可。哼，祥瑞，哈哈哈哈哎，自陛下登基，南诏北汉，西皇东镇，如今蛮族大军压境，断我立国之本子母河。试问，这是天降祥瑞该有的景象吗？我靠，这人气这么非求吗？这让我怎么碰你啊？所以这个家伙不是妖孽，难不成还是神仙吗？神仙，没错，我就是神仙。<笑>你这妖孽，为了活命，真是无所不用其极呀、啊！你说你是神仙，证据呢？陛下，臣记得臣的家传古籍中确有记载，当天下大乱时，上天会降下圣子拯救苍生，甚至还记载了圣子胸前一块璞玉的形状。果真如此，臣不敢欺瞒陛下，这就可以让人送上古籍以证此事。果真如此，此书中就是圣子的璞玉和你身上这块一模一样。书中还有记载，圣子乃天地之子，乃拯救苍生之大能。天地之子，当真有这种事儿？上古之事，谁说得准？宁可信其有，不可信其无啊！拜见圣子大人！拜见圣子大人！拜见圣子大人！拜见圣子大人！天地的儿子，这他妈也可以？我等拜见圣子大人。呃，诸位那个那个客气了。本来呢，这次啊是我大哥耶稣要来的。不过呢，我老爸很看重赵国，所以就派能力更强的本圣子下来了。老爸，耶稣。所以呢，你们要做的就是交出你们的爱心，爱护我，关怀我，常常请我迎草。那样呢，我必然保佑赵国生意兴隆，千秋万代。恭喜发财！谨遵圣子教诲。叫圣子太生分了，我更喜欢你叫我的名字，老公。天降圣子，天地显圣，可见陛下是天命所归，尔等还要逆天而行，逼陛下退位吗？赵月，为了保住你的皇位，你真是无所不用其极了。这么荒谬的事情，你们也敢说？今天我就要当着你的面，把这圣子收。我我我警告你别乱来啊！当初就是有人把我大哥钉在十字架上。后来差点灭了族，王爷不怕一万就怕万一啊！若真的错杀了圣子，咱们可要遭天谴的。怕什么
他说他是圣子就是圣子了，圣子怎么可能是个龌龊的男人？根据古籍记载，圣子会携带天界至宝，龙神玉下凡，他能拿得出龙神玉吗？龙神玉，不，龙神玉，真的是龙神玉啊！参见圣子，参见圣子，参见圣子大人。参见圣子。难道我真的是预言的圣子？我该怎么拯救他们呢？播种吗？丞相，那真的是龙神玉吗？会不会是昏君为了保皇位，提前安排的一出戏？没想到赵月会用这一招，可惜他聪明反被聪明误。看我如何让他自食恶果。圣子，如今我们赵国立国之本子母河已断流多日，还请圣子大人写圣，助我赵国子母河水复流。子母河水乃是蛮族入侵阻塞河道所致，你这不是强人所难吗？正因为难，才需要圣子大人出手啊！圣子，不就是专门下凡来解救我们赵国的吗？没错，圣子可是天神下凡，没有什么做不到的。这点小事，圣子应该没问题吧？这虽然我无法让子母河恢复，什么？这点小事都做不到，那他就不是圣子，是妖孽。龙神玉也是假的，你该烧死他！烧死他！烧死他！烧死他！哎哎哎！你们先别激动啊！我是在想，不用子母河水，我也能让你们繁衍。嘿嘿嘿，终于要沦为生育工具了，男人的终极梦想！你在胡说什么？没听说过不靠子母河水也能繁衍后代的？你没听过不代表不能。我下凡的时候，天地已经让我将生命的种子带来了，只要得到生命的种子，就可以繁衍生息。太好了，子母河水源正在枯竭。如果子母源河水也在快速减少，若我国能获得生命的种子，那我赵国必能号令天下。圣子，生命的种子现在何处？呃，这个。什么？你竟然？呀，对不起，对不起，请陛下恕罪。算了，这也不怪你。要是没有你，朕早就毒发身亡了。诸位爱卿。生命的种子，朕已种下，确实奇妙。谁知道你们是不是串通起来蒙骗我们？不信可以等朕带下楚军便知。楚军叫十月怀胎，而且谁知道黄姐会不会偷饮子母河水？我们是不会中你的缓兵之计的。圣子必须解决子母河水断流的问题，否则他就是妖孽。陛下必须脱袍让位。你，请你们。好，我答应你们。圣子，你不要冲动啊！要子母河复流。需要击退蛮族十万大军。哎，陛下怎么这么说呢？圣子可是天神下凡，十万大军又有何惧呀、啊？哼，是啊，是啊，不知圣子多久可以击退蛮军？你看，十日够。可以。好，一言为定。圣子，你不要乱说。蛮族民风彪悍，骁勇善战，十万蛮军可敌我军三十万。十日击退蛮军，那是不可能的。十万大军，在我看来。不过土鸡瓦狗而已。除了十万大军，还有蛮王花吉利亲自带兵。花吉利号称神州第一女武神，有万夫不当之勇。蛮王女武神，不过插标卖手而已。两国交战非同小可，此去还需从长计议。没错，圣子大人说的不算，一切都要听陛下的。哎，君无戏言。既然陛下认定此人为圣子，那就应该按照圣子说的照办，不然何以令天下幸福？没错。十日之内，你们要是夺不回乌林，赵月就得退位。等一下，圣子大人，您还有何事？我是想问，如果我能在十日内击退蛮军，王爷又当如何？你想怎样？如果我能击退蛮军，我只有一个小小的要求，那就是王爷给我当夜暖床家的。撒旦！竟敢轻薄本王！哦，王爷怕我怕什么？好，本王就答应你。不过恐怕你没这个机会了。老公，你太武断了。兵权现在在宁亲王手里，朕手中只有五千亲卫军，仅靠五千亲卫军，如何能击退十万蛮军？陛下放心，您别忘了，我可不是凡人，我是圣子。什么圣子？你别以为朕看不出来，你才装神弄鬼。朕不过是顾全大局，配合你罢了。呃、陛下果然英明，这么轻易就看穿了。我这样做
你不是看不惯媳妇被人欺负吗？放肆！竟敢轻薄朕，你信不信朕杀了你？我知道，我说了可能会死，但人这一生，至少该有一次，为了某个人，忘记自己，不求结果，不求同行，不求曾经拥有，甚至不求你爱我，只求在我最美的年华遇到。今日陛下，你要杀我，我也要说出那三个字。我，哎，不要再说了。这是天子，可你是不可能的。你忘了朕吧？我怎么可能忘得掉？你早已成为我的灵魂的一部分。我的影子里有你的影子，我的声音里有你的声音，我的心里有你的心。鱼不能没有水，人不能没有勇气，我不能没有你。没想到。你竟然对朕如此痴情，老公，朕答应你，只要时机成熟，一定给你个名分。我不要什么名分，陛下，我只想和你在一起，在天愿做比翼鸟，在地愿为连理枝，执子之手，与子偕老。嗯，当舔狗时的情书没白写。这个这些没见过男人的傻白甜，简直是降维打击！陛下，陛下，睡醒慢的怎么样了？臣惭愧，母兵出一整天都没有招到一名士兵，京城各粮店都称无粮可卖。也没有工匠愿意为咱们打造兵器，臣私下打听过了，说是宁亲王和吕相高度，简直欺人太甚。他们就是不想让朕在十日之内做好战争准备。陛下，请恕臣直言，就算宁亲王不捣乱，我们也无法招募到足够的士兵，凑足兵器和军粮。都是你这妖孽信口开河，许下十日之期，我们只有五千亲卫，还缺少军械和军粮，怎么可能打得过十万漫军？五千骑兵。不需要那么多，三百就好。三百，我没听错吧？大胆怪胎，又在胡言乱语！南军有十万大军，三百人怎么可能抵挡？那是你孤陋寡闻。斯巴达三百勇士能抵挡波斯几十万大军？斯巴达，波斯？算了，说了你也不懂。反正只要装备上我打造的神兵利器，就算是百万雄师，不在话下。神兵利器，太好了，老公，那你就速速打造神兵利器吧。打造神兵倒是可以，但是需要点这个。陛下，他果然是来骗钱的，千万不能相信他。祸不在吕相的手里，靠住千卫军的军费，我也拿不出太多银两。我才不需要银两，给我些珍奇的宝贝就行。嗯，我记得当时就是这玉佩一闪，我就穿越过来了。穿越，穿越，波罗波罗蜜，芝麻开门。啊！你妈！你吼死你！完了，牛逼就吹出去了。这要是穿不回去了，可咋整？啊！我，哎呦，我，我，啊！我，我，啊！我，嗯，我靠！不会吧？穿越的秘诀居然是无敌风火轮！这翡翠白菜。玉质顶级，雕工精湛，而且这么大一块顶级玉料，世之罕见，这绝对是一件价值连城的宝物啊！专家，这翡翠白菜值多少钱啊？什么多少钱？这种国宝就应该上交给国家，我先替国家没收了，回头啊送你面锦旗。哎，没收这可不行啊！不行也得行，不然叫人抓你！你一个亿，这翡翠白菜。我收了，南赏地下皇帝，红爷。十日之期将至，你们准备的怎么样了？圣子整日教我们用一种叫枪的神兵，普通的火鹰枪算什么神兵利器？把圣子的枪拿过来，朕倒要看看是什么特别之处。回陛下，圣子说神兵还没有造好，这些日都是在讲解枪的使用方法。荒谬，只要谈兵器能退体。陛下，我看那怪胎分明是在耍您，把老公叫来。朕要亲自问他。呃，今天一早，圣子说去取神兵利器了，然后就从台阶上滚下去不见了
。什么？报！陛下，大事不好！满军已经更换御文官，兵临城下了。什么？陛下，圣子说十日之内必退蛮军，可现在蛮军已经兵临城下了。圣子大人呢？圣子去去神兵利器去了。各位大人，请稍安勿躁。神兵利器,什么,利器、啊、什么神兵利器啊？各位大人可能还不知道吧？圣子为了击退蛮军，专门训练了三百长枪队。长枪？长枪算什么神兵利器啊？才三百人，对面可是十万大军，都不够给人塞牙缝。依我看。陛下也不用等，这所谓的圣子就是个信口雌黄的妖孽，见骗不下去了，就借口取神兵跑路了。陛下轻信妖孽，误国误民。如今蛮族大军兵临城下，我国危在旦夕。陛下，您就没一点觉悟吗？你想要朕怎样？陛下应该立刻开门投降，负荆请罪，恳请蛮族上国，放过我赵国黎民百姓。恳请陛下，可怜黎民百姓，负荆请罪，开门投降。你、你们，怎么可能？朕身为赵国女帝，怎能不战而降，让祖宗基业毁于一旦？既然陛下一意孤行，那我就成全陛下。来人呐！你们要干什么？是要造反吗？不敢。既然陛下这么想跟蛮军决一死战。那我就成全陛下，让陛下带领圣子的三百长枪队御驾亲征。我赵国女帝率三百死士御驾亲征，要与你们蛮族决一死战，你们怕不怕？赵国女帝，三百人对抗我十万大军，我看你是被推出来送死的吧？你们这些蛮夷，休要张狂！等我赵国圣子带神兵利器赶到，必杀你们片甲不留！陛下，都到现在了，您还相信那个怪胎？我不要什么名分，陛下，我只想和你在一起，在天愿做比翼鸟，在地愿为连理枝，执子之手，与子偕老。嗯，我相信他，他一定会回来的。那妖孽到底使了什么妖法，把陛下迷惑成这个样子？我蛮国以武为尊，本王可以给你们赵国一个机会。你们赵国若有人单挑赢了我，本王就撤兵；若是输了，你们就要开城投降。花吉林乃神州第一女武神，有万夫不当之勇，跟她单挑，恐怕……陛下，现在也没有别的选择，我宁愿死战，报陛下。这难道就是神州第一神兵血影狂刀？传说血影狂刀封印的血魔之魂，可以通过杀戮不断变强。神州第一女武神配上神州第一神兵血影狂刀，那还怎么比啊？赵国女帝，如果你们赵国没有武将出战了，那就按照约定投降吧。我们投降，我们投降你们想要干什么？蛮国连血影狂刀都有了，可见是天命所归。陛下，不要再执迷不悟了。是啊，你就投降吧，至少还换个如华富贵。你们这些乱臣贼子，简直与赵国共存亡！圣子道。啊啊啊啊啊
对不起，我来晚了。你这妖孽不是逃跑了吗？怎么还敢回来？谁逃跑了？我只是去取对付蛮国的神兵利器了。妖孽，你休要再起祸端！我们已归顺蛮国。来人，将这个妖孽给我拿下！我赵国女帝还没投降，我看谁敢投降！喂喂喂，对面的小姐姐，你们好，我是来自赵国的圣子，你们也可以叫我的名字老公。对于这些没有见过男人的女人，我的男性魅力是他们抵挡不住的。这，笑死。这是个什么东西？是人吗？丑死了，长得好像一条狗，脖子上还有个大疙瘩。哎呀，太恶心了，我鸡皮疙瘩都起来了。我他妈当年也是校草级别的帅逼，你们这群蛮夷娘们懂不懂审美啊？老公，你别再妖言惑众了。本王早就听说了，你是上古时期一种叫做男人的妖孽，下半身思考的大猪蹄子，就你也配称圣子？那条野性，好诱人啊！这要是穿着皮衣皮裤，再拿根皮鞭。既然你们赵国没有人能打赢本王，那就按照我们的约定投降，否则我蛮军入城，鸡犬不留。谁说没人能打赢你？本圣子还没出场呢。你们赵国是没人了吗？竟然派这么一个妖孽来挑战本王！你这下半身思考的妖孽，休要再胡言乱语！你上去只能白白送死。我是不是白白送死，不用你惊心。陛下。怎肯请出战？你去吧，我相信你。陛下，我泱泱赵国，竟派一妖孽出战，我赵国颜面何存？恐遭天下人耻笑啊！请陛下收回成命。你们投降都不怕天下人耻笑，怎么我出战就被天下人耻笑了？今天就让你们见识见识，美圣子是如何打败那个野女人的。就凭你也想打败我，简直是痴人说梦！我告诉你，我不光能打败你。而且对付我用一根手指就够，一根手指，简直信口雌黄。陛下，这就是你信任的妖孽，把我们赵国的脸算是丢尽。果然，赵国的人就只会吹牛。我可没吹，你敢不敢跟我打赌？我要是用一根手指击败你，那你就跟我回家，给我当一天的暖床丫头。大胆妖孽，竟敢轻薄蛮王！妈，自知必死，想在临死之前逞口舌之力，好，本王就跟你打这个赌。如果你输了，本王就要你成为我宝藏的养料。太恐怖了，想不到血影狂刀的杀气。竟然能引动如此强大的气场！血影狂刀，至今已经吸了九千九百九十九个人的鲜血，今天吸了你的血，刚好凑足一万。我血影狂刀就能炼化为神器，与日月同辉，天地同寿。你说，血影魔刀能断在我的一阳指之下，也算是他的福气了。这怎么可能？这可是神州第一神兵啊！神州第一神兵啊！竟然被赢了，真的赢了！我早就说了，老公会回来救我们的。毕竟王、吕相，现在你们还有什么话说？血影狂刀被圣子一根手指就打断，现在你们还敢污蔑圣子是妖孽吗？门王，不好意思啊，虽然只用了一成功力，还是把你的神兵打断了。什么阳指？不就是你藏在背后的暗器吗？让本王看不见吗？无耻妖孽，竟然使用暗器，真是太卑鄙了！是啊是啊，他这是使用下三滥的手段，这是犯规，不能作数。喂，你们两个就算当叛徒，也没必要这么明显吧？你你个妖孽，不要胡说！谁是叛徒？我们只是不耻你的卑劣手段而已。没没错，我们对赵国可是忠心耿耿。你这妖孽让我们颜面尽失，我们自然不高兴了。阵前单挑，从来没有不能使用暗器的规矩。
。喂，边女人，你输了，是不是该退兵，然后给本圣子暖床了？我，我操、呃！本王只是折了一件兵器而已，你就以为赢了，真是可笑至极！朕一唤醒，满王神功已经达到传说中的先天境界，神招第一个天生武者诞生了。满王真的天下无敌了！我操，先天境界，这还是个修真位面，这下大意了。哼，龙象无极，开天掌！快告诉他鲁要上！哎。我怎么会？啊啊！幸好小爷早有准备。俗话说，七步以外手枪最快，七步以内电棍最帅。别白费力气了，你吃了化气散，一个月之内无法运功。满王，你输了，请按照赌约立刻退出赵国。退兵？开什么玩笑！我这十万大军人吃马喂的，岂能无功而返？你可是满王。岂能出尔反尔不走赌约？约那都是限制弱者，就算你们擒住我又如何？我满国十万大军踏平你们赵国易如反掌。陛下，十万蛮军的愤怒不是我们能抵挡的，我们还是放了蛮王吧。臣劝陛下还是快投降吧，别再惹怒蛮军了。你们两个大叛徒有完没完了？谁说我挡不住那十万大军了？在我眼里，十万大军不过是一群土鸡娃狗罢了。竟敢藐视我蛮国大军，不可饶恕！本王最后再说一次。赵国立刻投降，否则待我军杀入城去，无头三日，鸡犬不留。妖孽，妖孽，非要把我们赵国害得亡国灭种，你才满意吗？陛下，您还在犹豫什么？看在我赵国兴旺百姓的份上，投降吧！恳请陛下，可怜黎民百姓，投降吧！你们逼逼个没完了是吧？再逼逼，本圣子把你们都突出了！姑娘们，都准备好了吗？准备好了。开火！禀报圣子，十万蛮军已被我方击溃。不可能，蛮国有十万大军，十万大军呢？就算是十万个馒头，还得啃上大半年，怎么可能？这么快就溃败了，王爷，面对现实吧，回去洗白白，准备给本圣子暖房吧。大胆妖孽，竟敢侵犯本王，轻薄皇族，乃诛九族的重罪。陛下应立刻杀他，将圣子拖出去，凌迟处死。圣子乃天地之子，皇妹给圣子暖床，也不算是辱没了皇室尊严。王姐，你不要逼我，要是辱没了皇室尊严，赵国的二十万大军恐怕不稳。皇妹不必担心。神兵利器在手，可抵百万雄师，足以安抚民心。可恶，有了那妖孽带来的神兵利器，赵月的底气足了。怎么办？难道真的要给那妖孽去暖床？王爷，事到如今，您还不如把兵权交给陛下，换取免于受辱。你说什么？王爷，识时务者为俊杰，陛下英明神武，乃千古一帝，我们理应交出权力。除此之外，陛下，老臣还准备将户部也交给您。赵国在您的统治下，一定可以风调雨顺，国泰民安。如此甚好。文王，一会儿记得洗白白，晚上给我暖床。哎呦，我、哦。老公，这次多亏了你，朕赐你与朕同驾，班师回朝。算了吧，我还是骑我的宝马吧。宝马？你别糊弄我了，这根本不是马。它叫宝马，不是真的马。算了，你就理解为我们神仙的交通工具吧。可欲行千里，欲行千里，真这么厉害吗？哼，要不要上来试试啊？好。
。老公，你的车技好棒啊！我好崇拜你啊！<笑>老公，老公，你怎么了？呃，没什么，抱紧我。什么？嗯嗯嗯嗯啊啊啊、哦，好厉害！这不行啊！你行的，我还要再爽一下。<音>相信经过我这一番高潮操作，他已经对我崇拜的欲罢不能了。今天是加马星系半人马星座四百二十三年一次的流星雨，让我们共同许下心愿，就让欲望光年外的星光见证我们的爱情。李静，你为何要我交出兵权，还把户部都交出去？你是不是看到赵月势大，想要去投靠赵月了？王爷息怒，臣对王爷绝无二心。赵月掌控了神兵利器，以为天下无敌。倘若不把军权和财权交出去，必将强行去职。届时，我们连退路都没有。那怎么办？难道咱们就眼睁睁看着赵月做大，等他掌控了局面，第一个清算的就是咱俩？他不可能有这个机会。局我已经做好了。哦，此话怎讲？妖孽的神兵利器，确实让赵月拥有强大的军力。但是这里一个国家，光靠军力是远远不够的。你的意思是，赵月不是想夺权吗？我就让他知道知道，四处着火的感觉。船我已经暖好了。我已经完成了赌约，我先走了。曼王，你误会了，我说的暖床可能跟你理解的暖床有一点点的不一样。暖床就是暖床，有什么不一样？嗯，这样吧，我给你看一下学习资料。这是什么？这个呀，叫天机盒，是我们天上的宝贝。武藤兰、苍井空、小泽玛利亚、波多野结衣，你你竟然勾结倭国人！什么呀？他们都是德艺双馨的艺术家。你选一个吧。嗯，苍老师的，我也喜欢。不堪入目，你为什么要给我看这么恶心的东西？我操！一个半小时的片子，你看完了才说恶心。嗯嗯、呃，大姐，你不愿意就算了，有话好好说呀、啊。圣子若能为我芒果所用，必成为芒果一大助力。谁说我不满意？啊！哈哈哈哈值得你朽了，这天都快亮了，你让我喘口气吧。圣子大人，奴家的暖床技术，你可曾满意？满意，满意，满意，非常满意。那等回了芒果，奴家天地给你暖床，好不好？好，好，好。嗯、呃，回芒果，我为啥要跟你回芒果？当然是跟我回去当芒果圣子了。芒果有了圣子大人的庇佑，还有你的神兵利器，文满芒果定能一统神州。呃，我要选择权吗？你可以选择做芒果的圣子，也可以选择让你当杀戮、嗯。这、这、坚持行不行？既然你不能为我芒果所用，那就不要怪我了。喂喂喂，我没说不愿意啊！啊
，我爱你，啊，我爱你。为什么？为什么我下不去手？他还有种怦然心动的感觉啊、哦！吓死宝宝了，看来只能施展美男计了。我知道，我说了可能会死，但人这一生，至少该有一次为了某个人忘记自己，不求结果，不求同行，不求曾经拥有。甚至不求你爱我，只求在我最美的年华遇到你。即使蛮王要杀我，我也要说出那三个字：我爱你。你早已成为我灵魂的一部分，我的影子里有你的影子，我的声音里有你的声音，我的心里。有你的心，雨不能没有水，人不能没有勇气，我不能没有你。你胡说，那你为什么不愿意跟我回蛮国？我就是太大王了，所以我要把这里的事情处理完，我才可以无牵无挂的陪着大王。真的？当然了，我对大王的心，天地可见，在天愿做鼻翼鸟，在地愿做连理枝，执子之手。徐子祥，好，本王等你。圣子大人，快去朝堂，出大事了！陛下，全国大旱，多地颗粒无收，子母河水即将枯竭。陛下，大旱导致严重饥荒。百姓一涌而食，流民遍地。陛下，民民四起，多地爆发民变，请陛下立刻处置。什么？抓紧时间赈灾啊！王姐，您忘了吧？户部和军队都已经在您的手里了。那好，户部立刻拨款，赈灾放粮。回陛下，户部无言。什么？户部怎么会无言呢？陛下，自陛下即位以来，全国多地灾荒，兵戈不断，户部早已捉襟见肘。不仅无言，而且还有三百余万两的亏空，恳请陛下尽快补上。那好，那就立刻派遣军队军管，平息了民怒便是。报，陛下，大事不好！昨日你刚刚收编的二十万大军，因为拖欠军饷哗变了，已经快要攻进皇宫了。是，什么？军队哗变，这该如何是好啊？皇妹，还是请你出面，安抚哗变军士。让我出面也不是不可以，只不过不用求他们，给我一刻钟，回来再。启禀陛下，圣子大人神兵利器一出，华变士兵立刻溃败，已全部投降。一刻钟都没用了，这杯茶还是温的。<笑>有了圣子的神兵利器，朕可算是高枕无忧了。陛下，光靠镇压不是办法。据我了解，士兵已经半年没发军饷。什么？半年没发军饷？赵雪，是你在故意克扣军饷吗？王姐，我冤枉啊！国库无银，这些年的军饷都是我想办法凑的，可惜臣妹能力有限，近半年。实在是凑不足军饷了，陛下，现在全国哀声一片，若不及时处理，恐怕会天下大乱，国将不国。他们这是用军事手段夺权不行，却玩经济手段，想要让整个国家崩溃，高啊！皇妹，丞相，现在国家处于危机之中，还请你们重新接管军队和户部，帮助国家稳定局势。哎。这个可不行啊！好不容易把这块烫手的战衣丢出去了，我才不要呢，以免又被人在背后说我拥兵自重。国库无银，臣也是巧妇难为无米之炊啊！你们要让朕如何？除非皇姐把军队和神兵利器都交给我
，臣妹保证半月内平定全国叛乱。陛下也要将户部和玉玺交给微臣代保管，这样微臣也好大展拳脚，稳定国家。你们，容朕三思。陛下千万不能答应他们，他们是想架空你。朕怎么会不吃？但是没有他们，整个赵国的国运就会崩溃。跟赵国的国运相比，朕的皇位又算得了什么？好，为了赵国的江山社稷，朕归根结底。不就是钱的问题吗？对我而言，用钱能解决的问题都不叫问题。好大的口气啊！既然圣子觉得钱不是问题，就请你拿钱来吧。不过我要提醒你，想要解决这次危机，至少需要一千万两白银，你拿得出来吗？我现在是拿不出来。没钱，你就是妖言惑众、血口雌黄。陛下，恳请立刻把这个祸乱朝纲的妖孽拖出去烧死，以还我赵国朗朗乾坤。喂喂喂喂！我还没说完呢，你们别上纲上线啊！我是说，虽然我现在拿不出来，但给我一个月的时间，我保证赚到足够的钱。<笑>我没听错吧，圣子大人？你说一个月就能赚一千万两白银？圣子大人，你恐怕是对一千万两白银没什么概念吧？你知道我们每年的国库收入是多少吗？哼，我们赵国每年国库的收入才三百万两白银，你说你一个月就能赚取到国家三年的收入？这简直是无稽之谈！不要把你们的无知在本圣子面前卖弄，好不好？这么大个国家，一年才三百万的收入，你们还好意思说？就算换成一群猪爪经济，也比你们这群饭桶强。这这这这！陛下，圣子藐视朝堂，信口雌黄，还请陛下治圣子欺君之罪。老公，你还是要谨言慎行啊！一个月挣够一千万两，这不是一般人能做出来的事。没错，一般人是不能。但您忘了，我不是一般人，我是圣子啊！我相信您，陛下，您糊涂啊！您竟然相信这个妖孽，也不相信我们，这不是让我们这些老臣寒心吗？王姐，你愿意亲信这妖孽，我不管，但是我丑话说在前面，等这妖孽的大话被揭穿了，导致局势更加恶化，可别再来求我们。这，喂，大聪明，你有没有证据？凭啥说我是在说大话？这不是明摆着吗？一个月根本就不可能赚到一千万两白银。我要是赚到了呢？敢不敢跟我打赌？不就是暖床吗？我有何不敢？王爷，千万别中了这妖孽的激将法。传闻昨夜蛮王给他暖床，叫声十分凄惨啊！怕什么？反正他不可能赢。一个月后，你要是赚不到一千万两，我要亲手把你这妖孽凌迟处死。哎。好事赌暖床都没意思啊！这次，咱们赌大宝剑。大宝剑，亏空，亏空，亏空，全是亏空！这亏空绝对不止三百万两。不用看了，他们既然敢把户部交给你，早就把钱掏空了。都火烧眉头了，你怎么还不着急？一个月赚不到一千万两白银，你就要被凌迟处死了。陛下这是在关心我，还是害怕我死了没人给您解毒啊？去你的！没个正形。户部现在一两银子都拿不出来，朕现在变卖皇宫财宝，也只能凑到十万两白银。想要靠这十万两白银，在一个月内赚够一千万两，这怎么可能呢？不如我们把这十万两银子都交给圣子，让圣子从天上带点稀奇玩意儿来卖，应该会很畅销的。你是不是脑残的古装短剧看多了？真以为到了古代卖点玻璃球子、冰淇淋就能赚大钱啊？暖去，玻璃球，冰淇淋，你到底在说什么呀？说了你也不懂。总之我调查过了，赵国现在的情况跟所有末年的王朝一样，土地兼并严重，大官僚大士绅掌握了百分之九十以上的财富，社会根本没有消费力，你卖什么都是白搭。大胆，休要胡言！我赵国如日中天，怎么就到了王朝末年？梁玉，圣子说的没错，朕比谁都清楚，赵国早已内忧外患，风雨飘摇，只恨朕非要当亡国之君。却要非亡国之日，所以说你是幸运的，遇到了我。作为圣子，我可以扶狂澜于既斗，挽大厦之将倾。你不用安慰我了，不可能的。赵国现在已然是死局。谁安慰你了？我是认真的。现在赵国的根本问题就是经济问题。只要将社会财富重新分配，不仅能解了赵国的死局，还能让赵国国力蒸蒸日上。圣子话说的倒是轻巧，
，赵国的财富基本都掌控在宁亲王和吕相为代表的大贵族手中，让他们把钱拿出来重新分配，他们怎么可？我有遗物，不光能让这些大贵族们心甘情愿的把钱吐出来，还能帮你一举扳倒宁亲王。真的假的？圣子大人，你要的摇钱树已经准备好了。摇摇钱树。当当当当，陛下，您看。这就是摇钱树了，只要用钱当做肥料，三天后就能产出两倍的钱。哎，这银元宝不像是长在树上的，都像是粘上去的。摇钱树上的银元宝怎么可能是粘上去的？你看错了。我没看错，就是粘上去的，老公。你这是什么意思？你为何要用一棵假的药材树来哄骗朕？哎呀，真的假的，其实根本不重要，关键是要有一个能赚钱的噱头就够了。赚钱的噱头？你这是什么意思？啊、是骗局，一时半会儿也给你说不清楚。总之，你现在就把摇钱树的消息散播出去，明天给我找一个大点的会场，我要召开摇钱树的项目发布会。记住，只邀请有钱人参加。什么人？大王莫惊，我是宁亲王的人，特地来救您出宫的。不必了，本王暂时不打算离开赵国皇宫。您不走，为什么？啊！本王还有些私事要处理。对了，圣子呢？怎么还没回来？圣子早就回来了，圣子一回来就缺了陛下的情况。什么？哎，大王。嗯。用力点，不要停！走，跟我回芒果。老公是我们赵国的圣子，凭什么去你们芒果？哼，放手，别让我灭了你赵国。你以为我怕你啊？我赵国有神兵利器在手，有神兵利器又如何？我们赵国已经快要崩溃了，崩溃了我也不会把老公让给你。不要再吵了啦！老公，我们两个，你到底选谁？还有选吗？老公当然会选我，因为他爱我。老公怎么会爱上你这个野女人？老公会为了我，不求结果，不求同情，不求曾经拥有，只求他爱我。<笑>老公说我早已成为他灵魂的一部分，他的影子里有我的影子，他的声音里有我的声音，他的心里有我的心，他不能没有我。老公说了，说我们在天愿做比翼鸟，在地愿做连理枝，执子之手，手与子偕老。哎，老公，老公哎。<笑>调查清楚了吗？那摇钱树是不是真的？摇钱树戒备森严，属下无法接近。但经过属下暗中观察，发现摇钱树并未长出元宝来。属下觉得应该是假的。哈哈哈，我就说嘛，怎么可能有摇钱树这种东西？明天的摇钱树项目大会，我要让他们好看。蛮王救出来了吗？回丞相，蛮王拒绝离开，说还有些私事要处理。这样。王爷，丞相，我发现一件事情有些奇怪。什么事情？在圣子的天机盒内，我发现了一些奇怪的名字，如武藤兰、苍井空、波多野结衣、小泽玛利亚，这些都是倭国人的名字。武藤、苍井、波多小泽是倭国四大幕府，难道这妖孽和倭国还有勾结？你想快速发财致富吗？你想三天资产翻倍吗？现在。你的梦想即将成真，本圣子从天上带来一株摇钱树，只要用真金白银做肥料，三天就能产出一倍的财富。届时，国家只收取两成的手续费，其余的财富全是您的。哎呦，真好！真的有摇钱树的存在，真的能长出钱来吗？当然是真的，大家请看，这就是摇钱树，哦、上面挂满了金银财富，哎呦喂，保证你中一千涨两千，中一万涨两万。你们还在等什么？
我们怎么相信中一千能涨两千？万一没涨那么多钱，或者涨了钱你们不给我们怎么办？嗯，问得好，有女帝陛下的手谕在此，国家信誉背书，嘿，收不到钱，国库全额补。这可是天上掉馅饼的机会啊！我们还在等什么？我投一千两，我投两千两，我投三千两，<笑>我投五百两。哎，不要急，不要急，一个个来啊！大家千万不要相信他，他就是个骗子。真的假的？怎么又是你们啊？这么阴魂不散的吗？你是害怕你的谎言被揭穿吧？到底要信谁的呀？诸位都是我赵国的士绅、商贾，我以我宁亲王的名声担保，摇钱树就根本不存在。他，他们只是想骗你们的钱。不会吧，摇钱树上长出了白花花的银子，怎么可能有假？摇钱树的真假不知道，但从宫中传来消息，没有人真的看见过摇钱树长出过银子。可是有女帝陛下的手谕在，国家信誉背书，收不到钱，国库全额去补。国库给你们补？我赵国国库有三百万两的亏空，拿什么给你们补？这还看不明白吗？女帝没有钱了，想要通过这种方式骗走你们的钱。啊！骗钱，骗子！你们要是投了这钱，保证你们血本无归。我们的钱也不是大风刮来的，想要骗我们的钱，实在是太过分了！骗子，骗子，骗子，骗子，骗子！骗子两天了，怎么就融资不到两千两？被宁亲王他们这么一闹，京城的富豪根本就没人敢投钱，顶多投个三两五两的，试水碰碰运气。三两五两就能凑到两千两，不错，不错。你怎么还有心思在这说风凉话？照这个速度，顶多能融到两三万两，一千万两还是太远了。陛下，要不咱们跟宁亲王求和吧？这样兴许还能保住圣子的性命。你们这些女人怎么就这么沉不住气呢？三两五两的就能凑足两千两白银，证明有四百到六百有钱人投资了咱们的项目。等他们尝到甜头，他们就上头了。投钱的排左边，领收益的排右边。大家排好队，不要乱啊！哎，我只能拿你当收益啊！我是真的，还真拿到钱了？莫非真的有摇钱树？亲王和大臣们都说这是个骗局啊！你们还不明白吗？他们根本就不想让你们赚到钱。他们不想让我们赚到钱，为什么呀？这么简单的道理，你们还不懂吗？赵国的钱基本都在他们这些大官僚、大贵族手里，你们赚的钱多了，不就等于他们手里的钱变毛了吗？对呀、啊，我怎么没想到？这群尸位素食的官老爷，果然没安什么好心。我这次要多投，我投一千两，我投八百两。哎哎哎！大家先安静一下，我有件事情宣布。为了感谢大家的支持，我们呢将开展用户推广激励活动。大家每拉来一个新客户，就可以从这名客户的收益再提成百分之十。什么？还有提成？这不是躺着赚钱吗？我这就赶紧把我妈给拉来。好，我把七大姑八大姨都拉来，一起赚钱。没有问题。感谢圣子大人让我们赚到钱，圣子万岁！圣子万岁！圣子万岁！圣子万岁！圣子万岁！圣子万岁！圣子万岁！圣子万岁！第三日融资十九万三千二百两，第四日。融资一百三十八万五千两，第六日融资五百七十八万两，第七融资一千七百五十万两，第八日融资四千一百二十七万两。这是我们的探子从皇宫搞来的账本，今天赵月都融到超过四千万两了。照这个趋势，明天就得过亿。我问你们，他们是怎么融到这么多钱的？小商家、小士绅愿意投资，我们也拦不住啊。主要还是我们失算了。那摇钱树是真的，真的哗哗的涨钱。是啊，是啊，你们别给我装糊涂。我们这里的人掌控着赵国八成的财富，你们要是没投钱，赵月是怎么融到那么多钱的？没有，没有，我可一个字都没投。我也没投。我们怎怎么可能会做这样的事呢？一群墙头草，滚，都给我滚！是。这钱。他不赚，咱不赚。对，谁跟钱过不去啊？明天我投的八百万两就能领收益了。这次我再只投一千万两。可恶，
，这群墙头草，等查出来是谁在两面三刀，我一定要让他好看。王爷，您不能再继续搞内部斗争了，否则他们都跑到对面去了。他们敢？王爷，您冷静点，他们愿意跟随您，纯粹是为了利益。现在他们有了摇钱树项目，可以搞到更多的钱，自然对您的依赖也就降低了。可恶！不仅如此，只要摇钱树项目疯狂的产出白银，那么我们手里的钱也会变毛，我们的势力很快也会减弱。所以，王爷，您必须采取行动。那你让我怎么样？我也去给赵爷送钱吗？我不是那个意思。那你是什么意思？我的意思是，摇钱树必须掌握在我们手里。破亿了，破亿了！今天的收入真的破亿了。别忘了，有钱了别为富不仁。这些钱除了赈灾和评判，还有兴修水利、投资教育、鼓励工商业、提供更多的就业岗位，藏富于民，国家才能越来越强盛。朕已经安排下去了。不过，这摇钱树毕竟是个假货，咱们这种借新债还旧债的模式，迟早是要坚持不下去的呀。放心，神州体量这么大。这个盘子能转很久，可是终究会有暴雷的一天啊！这个呢，要是爆了，不知道有多少人会倾家荡产。陛下，您放一百个心，会有人替我们扛这个雷的。禀报陛下，大事不好了，摇钱树被偷了。替我们扛雷的人来了。摇钱树，真的是摇钱树，没想到这么轻松就偷出来了。王爷，这摇钱树偷的也太轻松了，恐怕……陛下，你多虑了。这些年皇宫里咱们安插了那么多人，这都是咱们提前布局的功劳。你们还愣着干什么？快埋，把银子都埋起来。是。五亿两白银，三天后就变成十亿两了，六天后就是二十亿两了。用不了多久，我就可以买下整个神州。<笑>王爷，摇钱树的位置至关重要，千万别让别人知道。放心，这里啊是我精心挑选，非常隐蔽，不会有人知道。没有了摇钱树，别说收益了，赵月连本金都无法兑。我真的很期待明天赵月和那妖孽被投资人生吞活剥的场景。还钱！还钱！还钱！还钱！还钱！还钱！还钱！还钱！还钱！还钱！招财树昨晚没到了，暂时无法兑换本金和收益。这么大一棵树都能弄丢，要你命有什么用？敢对陛下出言不逊，你是想什么？钱都没了，我要活个屁呀、啊！赶紧把钱还给我们，不然今天谁都别想活。请大家再给我一点时间，等我找到盗贼，找到摇钱树，必给大家一个交代。摇钱树真的是被盗走的吗？还是黄姐你坚守自盗？宁亲王，你这话什么意思？我的意思是。皇宫重地，戒备森严。那么大的一棵树，怎么能说偷走就偷走？依我看呢，这就是黄姐演的一出戏。哦，我明白了，这就是个圈套，故意要坑我们的钱。陛下，臣大半辈子贪污，对，是咱家钱不容易，求您还给我吧。陛下，今天要是不还给我钱，我就跟你拼了。各位都冷静一下，本圣子向各位保证，陛下没有骗你们，摇钱树。确实是丢了，你算个屁呀、啊！还你保证你们穿一条裤子啊？对呀、啊，就凭一张嘴，我们凭什么相信你？巧了，我还真有证据，摇钱树被偷的过程全被我的天眼拍下来。啊，原来是你！是你！王爷，我们的钱，真没想到。这摇钱树是你偷的呀？赵雪，这是你偷了我的钱，赶紧把钱还给我！大白，你竟敢对本王无礼！别闹，还在这摆王爷的臭架子！我告诉你，再不给钱，我弄死你！你、你们，不还钱，打他！打他！打他！打他！打他！让他不还家，让他不还钱，别打他！我为什么还钱？你还他！行吧，死！不就一两白银吗？本王还出得起，等摇钱树把银子长出来，我就十亿两白银了，给他们一个亿，王爷还算是王爷，完了完了，全都完了！你会不会说话？谁完了？
。王爷，不好了，姚先生的那银子都是假的，我们被骗了。什么？是假的？啊，什么情况？是你在算计我！哎，你可别乱说啊，小心我告你诽谤！王爷，如今之计只能割肉脱身了。去，你去把埋在姚谦树下的银子挖出来，赔给这些人。那些银子都被偷了。你说什么？那可是我的全部身家，全被偷了！什么？哎呦，我的钱呢？没钱了？那那我们的钱怎么办？办呀那我们的钱是不是也没了？我也没钱了。那那我们的钱该怎么办？哎呀，我的钱全没了！<笑>大家先不要难过了，女帝大人心怀仁慈，决定你们的钱，女帝大人自掏腰包给你们补了。你在胡说些什么？咱们为什么要出这个钱？陛下，您不觉得这是个收买人心的好机会吗？陛下，我们这么对你，您还愿意帮我们？陛下，若您能把这笔钱给我们补上，老臣从此为您马首是瞻。从今，我们愿意全心全意追随陛下。陛下，陛下万岁！万岁！万岁！万万岁！他信口开河，超过一亿两的白银，他怎么可能出得起？是啊，咱们哪来那么多钱？这一点你不用担心。来人，把银子拿上来。哇哇，好多钱啊！好多钱啊！有钱了，有钱了，好多钱、啊！我们的钱可以拿回来了。王爷，您看，这，这是我的钱，这，这是我，是我的。王爷，我知道你很急，但是你先不要急。不是，是我。我知道你有理，但是我们先不讲道理。这是我，我知道你的出发点是好的，但是你先不要出发。不是的。我知道你很难过，但是别难过了，毕竟据我所知，我还一无所知。所以啊，先告诉我到底发生了什么。王爷的意思是，这些银两就是宁亲王丢的钱。没错，这些银子是我的，是你偷我的。混账！什么偷你的？这些银子分明是陛下的，他就是要吞下陛下给我们的钱。打他！打他丫的！打他！打死他！这样子偷钱啊！打死他！打偷钱！大家先冷静一下，冷静一下。大家想不想知道为什么陛下能在短时间内拥有这么多钱呢？啊，行行行，那是因为我又从天上带来一件宝物。现在让我隆重介绍我们的新项目——聚宝盆计划。百分之二十是、啊、我投，我也投。生子万岁！生子万岁！生子万岁！生子万岁！生子万岁！你们这群蠢货还不知道吧？你们所敬仰的圣子是个倭国的奸细，是什么？什么奸细？奸细啊！圣子怎么会是奸细啊？胡说什么？圣子乃是天神下凡，怎么可能是倭国奸细？你想看证据吗？嗯？哎、不要点开呀、啊！大家看，圣子心虚了，这里面就是圣子勾结倭国人的证据。武藤、苍井、波多野、小泽。老公，朕这么信任你，你竟然勾结倭国四大幕府？不是的，这都是巧合。他们跟你说的倭国四大幕府没有半毛钱关系。我不要点啊！哎，这，这，闭眼看，闭眼看，哎呀，哎呀，哎呀，这什么呀？太恶心了！喂。说恶心前能不能把口水擦一擦先？快关掉，关掉，我都不敢看了。我早就说要去关掉了，是你们一直拽着我呀。现在你们相信我不是倭国的奸细了吧？不行，虽然圣子跟武藤家族没有勾结，但是不能证明跟苍井、波多野、小泽家族没有瓜葛。不错，快点打开其他三大家族罪证，不打开就是你心里有鬼。嗯哎，你们还有完没完了？都一个下午了，足以证明我不是倭国的奸细了吧？陛下，圣子虽然不是奸细，但是他侵犯倭国女子，倘若被倭国知道，恐怕会招来大祸，而且做出如此残忍事情。显然，他不是圣子，啊、是妖孽。喂喂喂喂喂喂！你们不要转移话题啊！你们偷了我的摇钱树，你们得赔我！您个假的摇钱树骗本王，还想让本王赔钱？嗯，大家听见了吗？
堂堂一个亲王，偷东西被人发现了就赖账说是假的，脸都不要了是吧？你，王爷，请。抱歉，圣子大人，王爷和本相只是想欣赏一下你的摇钱树，并不是想要偷。我这就派人去把摇钱树给您送回去。送回去？你以为是自行车呢？骑一圈就能送回去？我那可是摇钱树。一旦种下就不能移栽，移栽必死。你们弄死了我的摇钱树，所以你们必须得赔钱。十个亿，拿来吧。十个亿，你讹人吧？什么叫讹人呢、啊？我这摇钱树三天一翻倍，就算只用一两银子，三个月就能超过十亿两白银了。一两银子，三个月能变成十个亿，简直是胡说八道！你这妖孽，就算想讹本王，也得说的靠谱点啊！没文化，真可怕呀！不信你们可以算算。三个月到不到得了十个亿？好，如果一两银子三个月能到十个亿，本王就把钱给你。如果三个月到不了十个亿，那么这件事情就此作罢。好，一言为定。来人呐，去把王学士请上来。参见皇上，参见王爷，参见丞相。第一天一两，第三天二两。这六天四两，你们找到这王十二天八两，这么简单的问题，你还要掰手指算？大胆，王先生乃是荆轲状元，内阁大学士，最有学问的人，你竟敢污蔑他？这还最有学识的人，我们那儿幼儿园的小朋友算术水平都比他强。这妖孽竟然信口开河，连续三十次筹算，能算出来的人万中无一。你竟然说连小小孩童就能做到？我最讨厌的就是你这种人，自己算不出来，人家算的时候还在一旁说风凉。谁说我算不出来的？就这种三岁小孩的智力测验，我一分钟就能算出来。<笑>你们不信是吧？好，我现在就算给你们看。<笑>算出来了，一两银子，三天翻一倍，九十天后是十亿零七千三百七十四万一千八百二十四两。不愧是圣子，这么难的问题，这么快就算了出来。谁知道他算的对不对？也许他只是胡乱的说了一个数字而已。就算他才思敏捷，数算神速，也不可能在这么短的时间内完成三十次筹算。这种小儿科的问题哪需要算三十次的？直接代入公式，一乘以二的 n 次方就好了。公式？哼，我知道你这妖孽又在鬼话什么。等一会儿王学士算出来，你的伎俩就会被拆穿了。终于算出来了，一共是十亿零七千三百七十四万一千八百二十四两什。什么？王学士，你是不是算错了呀？王爷，丞相，这一步一步我都是有记录的，绝对没有算错。确实有这么多两。王爷，丞相，现在还有什么好说的？一两银子九十天就能超过十个亿，现在还说我在讹你们吗？皇妹，丞相，愿赌服输。十个亿拿出来吧，皇姐。不是皇妹不想给，只是皇妹囊中羞涩，确实拿不出那么多钱。臣也是两袖清风，拿不出这么多钱啊！没钱是吧？梁玉，在，立刻率领亲卫军查抄宁亲王，屡效家产。是。八个亚鲁，竟敢公然侮辱我倭国四神柱家族，让我该死！八个亚鲁，竟敢公然侮辱我倭国四神柱家族，赵国，该死！他们是谁？倭国天皇裴弥芬和他的四大幕府将军。不会吧，倭国人还真来了！赵国女帝，你们如此虐待我倭国女人，到底什么意思？这，哼。幸亏我早把妖孽私通倭国的事情散播出去了，倭国女皇亲临，赵月，我看你这次怎么办？谁说我们虐待倭国人了？你们有什么证据？哼，不用掩饰，我们已经暗中观察一个时辰了。我们倭国人被怪物残忍折磨，我们都看得清楚，简直不堪入目，令人作呕。我靠，先恶心你们还看了两个小时。总之。今天必须给我们一个交代
，并且付上十亿两白银作为赔偿。不然的话，我们倭国大军可不是吃素的。哎，你以为我怕你们啊？别冲动，倭国不好惹。哼，咱们有神兵利器。倭国是强盗国家，劫掠沿海诸侯，他们擅长一种叫做忍术的邪门功法，还有海上霸主无敌铁甲舰，跟倭国开战，沿海地区恐怕将永无宁日。这可是个修真未泯，人说是跟火影忍者似的，可就麻烦了。我得低调点。倭国的女皇陛下，您误会了。刚刚您看到里面的女人，根本不是你们倭国人。人赃并获，还在狡辩。我们都听到了，里面的人说：“亚梅德、伊库、伊塔伊，这些都是我们倭国的预言。”我靠，这些词被一个倭国的小妮子说出来，好有代入感呀！倭国女王、四位将军，你们误会了。刚刚片子里的怪物，就是传说中的男人。片子里的男人并不是在虐待女人，女人也并不痛苦，反而有些舒服呢。赵国女皇真是信口开河，叫声如此凄惨，难道还不痛苦吗？亚灭体一口一叹，翻译成你们赵国的语言就是“不要，要出去，疼”的意思。可见我们倭国人多么抗拒，多么想逃走，多么疼痛。赵国女帝还信口说不光不难受，而且还很舒服，这不是在故意侮辱我们倭国吗？真应该让赵国女帝也体验体验那种酷刑，了解一下我们倭国人的痛苦。其实我，黄姐，圣子虽然不是倭国奸细，但是性情残忍，虐待倭国人，引起两国纷争啊。臣认为，应当满足倭国人的要求，补偿十亿两白银，再将罪魁祸首的圣子处死，以平息倭国盛怒。不可能，朕怎能向倭国低头？拉给。赵国简直不识抬举！南南巴谢内，四位将军，让他们见识见识我们倭国的忍术！嗨嗨嗨！我对，谁对？土遁。风盾，火盾太厉害了，一个人就能使用火攻。若是被烧到，人恐怕直接就变成焦炭了。竟然能源源不断喷出水来，有他一人，后勤补水就完全解决了。这土盾简直能武装的牙齿，就算面对千军万马，也能弱入无人之境呢。想不到风盾竟然能控制风力，若搭配火攻、毒烟，那威力不可想象。陛下，一定要谨慎。没想到倭国的忍术这么厉害，就算有神兵利器在手，恐怕也很难取胜。连圣子也被吓到了，完了，这下可怎么办？那不就是魔术和杂技吗？原来忍术就这水平啊！倭国忍术乃是天上的天照大神所创造。现在，你们见识到我倭国忍术的强大了吧？天照大神，在我看来，不过土鸡瓦狗而已。八个牙鹿，你算什么东西？竟敢冒犯天照大神，不可饶恕！哈哈哈哈！竟然问我是谁？你们这些倭国人，给我听好了，我就是美丽与智慧并重，英雄和侠义的化身，天地的儿子，耶稣的弟弟，宇宙第一大帅兵，圣子是也。你是天地之子，不错，我爸是天地，而你们那天照大神，不过是我爸手下一个小职员，你说他怎么跟我这个神二代比？什么神子，简直是胡说八道！你是什么圣子？你当我们不知道？你只是一种叫做男人的上古妖孽。传说男人都是下半身思考的大猪蹄子，恶心至极，今日一见，所言不虚。虽然你只是个恶心的妖孽，但是你竟敢污蔑我们天照大神，不可饶恕！我要向你发起挑战，输的人剖腹自尽，我们也要挑战你。输的人剖剖腹自尽。不要冲动啊！倭国四位将军都是顶尖忍者，你不会武功。不是他们的对手。妖孽，你要是不敢接受我们四位将军的挑战，就跪下，自断双臂认罪，再承认你们赵国人都是猪。哼，你不是不敢接受你们的挑战，我只是想奉劝你们不要跟我比忍术，否则你们会输得很难看。就凭你这个怪物也会忍术
。不相信啊？实话告诉你们吧，你们天照的忍术就是我教的，你们这些倭国忍者不过是我的徒子徒孙，不过是我的徒子徒孙。报告，且慢。怎么？害怕了？那倒是，只是我的忍术太过强大，这里根本施展不开。好，那明日东角。我们正式比试忍术，你要是输了，就当众剖腹自己，再赔偿我倭国十亿两白银。没问题，但如果你们输了，只需要你给我暖床而已。暖床？什么意思？就是你看到片子里的那个意思。八个，八个亚诺，竟敢轻薄我倭国女皇，不可饶恕。不用理他，他不会有这个机会的。明天等待他，只有一个解答：剖腹自杀。哼！你不要想着逃跑，我的风之忍术会随时监视你的。哦哦哦！舒服啊！喂，你没吃饭吗？在十点见。哦、嗯嗯、哦！你哦你哦！舒服啊！明亲王级别的大宝剑就是不一样啊！嗯，本王已经做完了大宝剑，我可以走了吧？这才到哪儿啊？那完了，小还有金庸开背呢。陛下，亲王府和丞相府再次上缴白银三亿两，其余七亿两以奇珍异宝和地契代替，请陛下公目。皇妹，这都没有将你们掏空，你们究竟搜刮了多少民脂民膏？陛下，旱灾还在继续，大批流民涌入京城，各地再次爆发民变。出门酒肉臭，路有冻死骨。王朝末年就是如此，那些贪婪的大贵族，哪怕拿出一点点来分给百姓，就可以免于灭亡的命运，却都做不到，最终只得落得一个改朝换代、全族被灭的下场。把搜刮出来的银两。全部用来救济流离失所的人民，若有贪墨者，斩立决。是，老公。嗯，门我，走，共护芒果。且慢，花季里，你又在抽什么风？为什么又来跟我抢老公？你根本不配拥有老公，你没有保护好他。什么叫我没有保护好他？你给我说清楚了，让老公跟倭国四大幕府将军比武，你还说保护好了他？大王，你误会了。不是女帝让我去的，是那几个倭国人太狂了，我想给他们一些教训。我疯了！你难道不知道倭国水火土风四将军都是顶级忍者？就算是我也没有把握赢他们。你这种什么都不会的弱鸡，不是白白送死吗？我是弱鸡，大王你别小瞧我呀！你忘了，你还是我的手下败将子。我那是一时被你暗算了。再说你的运气不可能一直那么好。听话，跟我回芒果，等我的功力恢复了，就能保护你了。走，老公。要不你就跟他去吧，是我不好，没有保护好你，你不用管了，就让我来去面对他们吧。你们两个女人不相信我呢？我早就说了，我可是天神下凡，那帮倭国人在我眼里就是土鸡瓦狗。好了，我要准备一下明天的比试，我先走了。老公，啊，明天的比试生死未卜，今天能不能留下来给我解读啊？不，老公今晚要陪我。老公，走，暖床，解毒，暖床，解毒，暖床，解毒，暖床。天地爸爸呀，你快救救我吧！这妖孽到底何德何能，竟然引得黄姐和蛮王如此争抢？莫非真如黄姐所说，暖床其实没有那么难受？医生，怎么样？还没有消息吗？顾总，对不起。我们已经禁运了，夫人是宫外孕，我不管，她是我顾燕城的女人，你们必须给我保住，给我联系江海是最好的医生，从宫外转至宫内，不然我要让你们所有人陪葬。真是急死我了，顾燕城怎么还不知道当初救他的小女孩这是沈悠然？苏曼宁真不要脸，新人拿着沈悠然的手冒充顾总的女，怎么这样一找拍死？<笑>终于不粘着我。果然没有女人能抵挡霸道总裁。来人啊！来人啊！
别叫了，叫破喉咙也不会有人来救你。是不是你呀、啊？你，你是怎么进入皇宫的？这有何难？忘了告诉你，我也是一个忍者，而且还是极其难得的物影忍者，擅长暗杀和隐匿。去死吧！呃，等、呃、等一下，你们倭国人太卑鄙了，明天就要比试忍术了，竟然搞暗杀！就这么害怕输给本圣子吗？<笑>怕你，你这个草包根本就不会认输。明天的比试，完全也是浪费时间，不如杀了。再等一下，我我还有话说。谁谁说我不会忍术了？这是你们倭国人偷袭，不讲武德，好自为之。强大的忍者怎么可能连这点洞察力都没有？你为了国命，信口雌黄，真让人复指。我只是一时大意而已。有本事你放开本圣子！本圣子的神级忍术，分分钟就把你干掉。神级忍术，既然你这么害怕本圣子的忍术，那你就动手吧！反正倭国人都是胆小鬼。我会判，笑我。来吧，让我见识见识你的神级忍术吧。雷顿。女皇陛下，我的神级忍术怎么样？没想到竟然是传说中的雷系忍术，我幸福了。你确实是圣子，帮我解开吧。哼，松开你！你以为本圣子跟你们倭国人那么浪啊？我是不会给你反杀我的机会的。圣子大人误会了，我对您并没有恶意。我这次来是和您谈合作的。谈合作？有拿着刀子谈合作的吗？我才没有你那么傻呢。不过。有你做人质，等明天一定要狠狠的敲上你们倭国一笔。那恐怕得让圣子失望了，你们什么都得不到。现在还在嘴硬，你可是倭国的女皇，我要什么，那四位将军就得给什么。真的很可惜，我这个女皇在四位将军眼中并不重要。为什么？我这个女皇不过是继承了皇室的血脉，整个皇室。早在一百年前就已经失去了对国家的掌控，整个国家都掌控在幕府将军手中，烽火水土四位将军才是整个倭国真正的掌控者。虽然是不同的位面，但历史惊人的相似啊！我那边小日子的天皇就掌控两百多年的权力，然后就被幕府将军控制，天皇沦为吉祥物。对于赵国圣子打败蛮国的圣器，我早有耳闻，而今日见到圣子的气概。更令我钦佩。我今日来只是想试一试圣子的深情，以确定日后是否可以合作。您果然没有令我失望。呼呼，你想跟我合作什么？而我又能得到什么？明天的比试，我希望你能，这样就能让四位将军剖腹自己，而我就能够重新掌握政权。若计划成，我们倭国绝不再侵扰赵国，还愿意对赵国俯首称臣，年年缴纳税款。如果真如你所说，合作倒也不是不可以，只是我凭什么相信？谁知道这是不是你们倭国的诡计？为了表达诚意，我特地为圣子准备了四位将军的忍术情报。原来是这个，有了这些情报，明天更加事半功倍。除此之外，我还准备了更加富有诚意的礼物。生死大人，不是喜欢奴家暖床吗？嗯生死大人，请像今天片中看到的那样来虐待奴家吧。嗯嗯，给我暖床倒也可以，但是我还有个条件
，就是暖床的全过程，必须用你们倭国的语言。那有何难？お兄ちゃん、本在まいできないよ。哇、哦、塞，就是这个味道，代入感一下子就上来了。花姑娘，我你家来喽！陛下，大王，我准备好了。不用怕，你有我。毕竟你是我花吉里的男人，我不会让任何人伤害你。花吉里，请你注意你的身份。男人，在这里，只有我有资格保护你，而他不配。如果你是想激怒我，恭喜你，你成功了。请收起那可笑的挑衅。毕竟我这人做事从来不考虑后果。花吉里，你这是在玩火！给你五分钟，立刻在我眼前消失，否则我让你们所有蛮国人陪葬。自从早上起来，陛下和蛮王说话都有点不正常。完了完了，就不应该给他们看什么霸总短剧，果然中毒了。我来当你的对手。你在看什么？我在找我的对手呀。你在胡说什么？我就是你对手、哦。不好意思啊，刚刚没有看到你。毕竟呢，我只会跟精英交手，绝对不会跟垃圾交手。花，你说我是垃圾？哎，不是啊，不要误会，我不是针对你啊，我是说对面的各位都是垃圾。巴拉哈嘎，放个羊，竟敢说我们是垃圾，不可饶恕！陛下，圣子公然侮辱外国使节。有失国体，王姐必须立刻杀了圣子，再给倭国赔罪，不然后果就严重了。不要我说，不是你们说，你们刚刚说的话已经被我驳回了，退下吧。可是，可是什么？可是，这是通知，不是商量。不要试图挑战我的底线，你们承受不起。一上来就使用权力吗？果断终极奥义。红莲业火，红莲业火可是连铁板都能烧穿的。看来这只赵国猪要变成焦炭了。今天只是切磋比试，不许伤人性命。陛下，刀剑无影，有所伤亡也在所难免。那就终止比试。我花吉里的男人，我自己来保护。让开，别逼本王动手。蛮王，不要再虚张声势。我们已经知道您中了化气散。现在只是无法运气的普通人。虽然您贵为蛮王，但您执意要干涉我们倭国武士决斗的话，我们也不介意对您出手。我们的忍术过于强大，如果动起手来，我们也不确定会发生什么后果。不自量力，竟敢威胁本王！本王，不用担心，我完全应付得来。赵国珠，既然你执意要找死，那就成全你。我尊终极奥义，红莲业火。云盾，避火先制术。有。怎么样？我灭火气之术的味道不错吧？你来多少火，灭多少。呸！忍术没有灭盾，这根本就不是忍术。你想看忍术是吧？火盾，喷火气之术。嗯怎么会这样？这到底是什么忍术？居然连火遁终极奥义都无法与之相比？这这难道是传说中的神级忍术？难道他真的是？喂，怎么样？我都说了，你们倭国的忍术都是我教的，现在信了吧？倭国人，你们现在看到我们赵国圣子的实力了吧？识趣的话，趁早认输吧。哼，你们赵国不要得意，不就赢了一场运势？我倭国还有三位顶尖高手。三位将军，哪位再上去一战？三位将军怎么了？我倭国最不耻贪生怕死之辈，若是退缩，干脆剖腹自杀算了。苍井将军，你来。
，我蹲，喷火期之术。完了，那等一下，怎么了？今天是比日所有忍术，果断你已经用过了，你不能再使用火盾。打不过就改变规则。苍井将军，你的心跳告诉我，你在害怕。没有人能命令我们赵国圣族，也包括你。约定比试忍术，没有约定比试忍术的准备。苍井将军，你这有点辱没大倭国的名誉。玉皇，苍井将军说的也有道理。既然圣子自称是忍术的创造者，理应会所有忍术吧？不错，如果圣子只会一种忍术，实在难以服众。可以，昭国圣子，你没有必要答应这种无理的要求。没关系。对我来说都一样。从现在开始，我会使用不同元素的忍术跟你们战斗。不使用火盾，那你是自寻死路。这，这难道是水遁终极忍术？水遁水龙卷之术？水龙卷之术将会产生极其强大的水龙卷，而且水中含有剧毒，一旦施展。方圆数十丈内，将再无停止。我们认输，不比了。不好意思，水遁水龙卷之术一旦开启，就不能停止。目标只有一个宿命，那就是死亡。赵国圣子，准备受死吧！水遁水龙卷，雷遁电棍怼腰子之术。<笑>前腰这么长，还他妈终极忍术！啊呸！嗯，刚刚刚发生了什么？难道是难道是传说中的雷顿？雷顿已经绝迹百年了，他是怎么学会的？好，我赵国圣子连你们倭国的传说级忍术都会。你们还有什么话说？赵国休要得意，我倭国还有两位顶级忍者，博多野将军，该你了。这次，请一定要为我倭国争光。嗨。哟，又来一个送死的。赵国圣子，你不要得意忘形，不过是你的雷盾刚好克制水盾。你才侥幸赢了苍井，我有土遁战甲护体，任何忍术都破不掉我的防御。你唯一的机会就是体术，可惜波多野将军是倭国最强体术大师。哈哈哈，体术，他就是一个手无缚鸡之力的普通人，他的奇心淫巧再也派不上用场。这一局我们认输，不打了。陛下，若是轻易认输，我大赵国颜面何在？不过认输也可以。那就按照圣子所说的，剖腹自尽。我劝你还是认输算了，与其被我石锤砸扁，不如剖腹自尽，还能留个全尸。倭国女王，朕给你们二十两白银，取消比试，保圣子性命。陛下，万万不可呀！二十一两白银，我赵国八成财富都要落入别国了，就为了这个妖孽，连国家百姓都不要了。皇姐，这个皇位你不配。送我回芒果，我保护你。让，难道你们想跟我芒果为敌吗？瞒我，若是就这样让你把人带走，我倭国颜面何存？若蛮王执意与我倭国为敌，那我只能对您不客气了。来吧，论打架我还没怕过去。来，梁将军，立刻调遣亲卫军将这里包围。今天就算与倭国为敌，也保住圣子性命。是。哎，你们到底在搞什么呀？还没比试呢，你们怎么就搞得好像我要死了一样？在我面前你还逞什么强？你有几斤几两，我能不知道吗？那土遁战甲确实厉害，你根本伤不到他半分。我为什么非要伤他？我赢了他不就行了吗？哼<笑>，他在说什么胡话？都伤不到人还想赢我？靠嘴遁吗？那就让本将军见识见识，你到底怎么靠嘴遁赢我的。嗯，嗯，胆小的赵国猪，你以为你跑得掉吗？嗯
不断，换粘土方一收。该死的上国珠，你以为这样就能困得住我吗？嗯，这这是怎么回事？为什么动不了？我没有说错吧？我根本不需要伤你，我只需要用速干混凝土把你封印住就行了。就剩下你一个了，来吧，我尽快解决战斗。八嘎，竟然敢小瞧我，不可饶恕！白痴，竟然敢硬扛我的终极奥义风遁忍术，现在一整个人都被毒液笼罩了，你死定了！老公，陛下。陛下，如果想死，你们也可以过来。我不介意让你们尝一尝我的独门毒烟。好了，他现在应该已经死透了。等毒烟散去，你们就可以来收尸了。红盾，什么？石灰粉之术。啊！卑鄙的赵国珠，竟然用石灰粉迷我的眼睛！这根本不是忍术，我要杀了你！呃呃呃。雷顿，电棍怼腰子之术。四位将军，你们输了，你们该履行赌约剖腹自尽了。只是普通的比试切磋，剖腹自杀只是戏言，你又何必揪着不放？还是圣子想要挑拨我们赵国跟倭国的关系？凭啥我输了就要剖腹自尽，他们输了就成了戏言了？你们两个叛徒也太双标了吧！你们是在侮辱我倭国武士吗？我倭国武士以为女皇敬重，为国捐躯为人，能够为国事而死。是他们嘴要委曲求全的活着，对他们而言就是一种耻辱。你们还在等什么？这是多好的一次为国尽忠、死后成神的机会啊！八嘎了，剖腹自杀都做不到。你们还有点武士道的尊严？你就这样想让我们死吗？我看出来了，你就是想借赵国的刀除掉我，就可以重新掌握倭国政权。你好深的心机啊！倭国大军尽数掌握在我们四人手中，而且我们还有四宗海上霸主、无敌铁甲舰，想要这么容易就除掉我们，简直白日做梦！赵国女帝。立刻把白迷糊和圣子交由我们发落，再乖乖奉上十一两白银，否则就准备承受我们的怒火吧！我们的无敌铁甲剑可不是吃素的。陛下，圣子勾结倭国女皇，给我赵国引来强敌，招致大难。臣恳请陛下将圣子和倭国女皇交出去，再奉上碎币，以保我赵国子民。赵国女帝，我乃倭国正统女皇，如果你愿意帮我诛杀这些乱臣，重夺大位，我愿意对赵国俯首称臣，年年进贡。永结友好，倭国常年劫掠倭国沿海渔民，何不趁此机会永久平息倭寇之患？哼，一个傀儡女皇的承诺有个屁用！我们凭什么为了你去跟强大的倭国海军开战？倭国海军的无敌铁甲舰，犹如钢铁城池，坚不可摧，是不可战胜的。瞧把你们吓的，铁甲舰那种垃圾，你们好怕的。敢说我们引以为傲的无敌铁甲剑是垃圾？难道不是吗？破船上包一层破铁皮就叫什么无敌铁甲剑？你们小日子起名字就是能吹牛逼啊！大言不惭！我倭国无敌铁甲剑称霸四海百年，未尝败绩。我从没见过敢说我们无敌铁甲剑是垃圾的人。哎，今天你就见到了。你们所谓的无敌铁甲剑，我分分钟就能灭掉。赵国珠只不过逞口舌之快，别以为我们的无敌铁甲剑不在，就不能随意戳穿他的狂野。很可惜。我们刚刚已经在倭国传递了信号，我们的无敌铁甲舰十天内就能抵达赵国沿海。到时候我倒要看看是谁分分钟被干人。王姐，你都听到了吧？就是因为这妖孽胡说八道，无敌铁甲舰就要开过来了。陛下，您还执迷不悟吗？这个妖孽他胡说八道，很明显就是想挑起赵国跟倭国的海战，他跟倭国女皇好渔翁得利。倭国铁甲舰确实厉害，倭国的内政也不是我国能干预的。老公，不如你就给倭国四位将军道歉，再跟倭国女皇划清界限。朕全力保你。虽然我不喜欢赵国女帝，但这次我赞你
，没必要为了倭国的内斗把自己打傻。放心，有我。陛下，大王，你们怎么又犯老毛病，不相信我了呢？我哪次让你们失望了？老公，这次不一样，我们赵国连海军都没有，怎么跟人家无敌铁甲舰对抗？陛下。这个你们就不用管，我保证十天后铁甲剑一出现，我就全部给他干沉。哼！妈，你们不相信啊？那敢不敢跟我打赌？有什么不敢的？赌什么？如果我不能击沉铁甲剑，那我就剖腹自杀，是真的剖腹自杀哟！跟你们这种出尔反尔的胆小鬼是不一样的。可是如果我赢了，我只有一个要求。切，不就暖床吗？答应你便是。切，男人脑子里就这点龌龊事。果然是下半身思考的动物。喂，你们想什么呢？谁让你们暖床了？我的条件是，如果我赢了，你们就必须交出全部权力给被迷糊女皇，彻底臣服。好，我答应你。将军，千万别跟他打赌，这小子很邪门的。怕什么？他根本不可能赢。我们的无敌铁甲剑是无敌的，没有人能够击沉。龌龊的男人，你就写好了不子等着吧。十天后你剖腹的时候，我亲手给你当芥错。怎么办？怎么办？还有七天，倭国的铁甲舰就到了，我们根本来不及打到战船，连国的战船也不敢外借。难道我要眼睁睁的看着圣子剖腹吗？还是让老公跟我回芒果吧，有本王来保护。嗯嗯，住口！你想都别想，就算倾尽全国之力，我也不会让圣子剖腹的。我都说了多少次了，不用你们替我操心。你这两天跑到哪儿去了？招呼都不打。两天没有解毒，陛下体内的毒素又发作了。都什么时候了，你还没有个正形？估计是跟那个倭国女王去哪里快活去了。毕竟那个倭国女皇又温柔，说话又好听，还会圣子最喜欢的倭国语言。哎，你可不要乱说啊！我这几天可是去办正事的。切，你能办什么正事？陛下，大事不好了。齐皇家军，黄天道在石城举事。什么？黄天道是什么呀？圣子，你离开的这几天，一个叫黄天道的教派兴起，教主圣古自称天地之女，叫完就是，好多流民都开始追随他。啊！天地之女，下凡就是。我去，是谁叫同行了呀？朕不是已经播下巨款救灾了吗？怎么灾祸还在不断扩大？是不是你们？吞没救灾银两，陛下，臣冤枉了。这次旱灾实在太过严重，导致周边各国也出现大量饥荒。陛下不再多赈灾款项，我们也买不到粮食啊！看着赵国子民被活活饿死，朕却无计可施，这该如何是好啊？为今之计，只有举办祭祀大典。陛下亲自登天台，祈求上苍保佑赵国渡过难关。好，立刻准备，三日后登天山举办祭祀大典。祭祀大典这种走形式的东西，屁用没有。你说什么？你竟然说祭祀大典屁用没有？圣子，应该是这几日太过劳累，说错话了。我没说错呀，祭祀大典本来就是屁用没有，劳民又伤财。你，你。祭祀大典可是太祖皇帝留下来的，圣子亵渎祖宗之法，理应当斩。皇姐啊，我知道圣子是您的红人，您是陛下，又有神兵利器在手。如果您硬要包庇他，我们当臣子也没什么办法。只可惜我赵国两百年的大好江山就毁于一旦了。你这娘们还没给我精油开背呢，又出来作妖了。你敢不敢跟我打赌？嗯三日后，我不光能解决饥荒，还能让以后不再有饥荒出现。圣子，退下吧。陛下，我真的退下。三日之后，天山之上举办祭祀大典。陛下，为什么又不相信我呢？我真的可以解决饥荒问题。我走的这几天，就是为了这件事。不是朕不相信你，是祭祀大典必须举行。为什么呀？你们每年都举办祭祀大典，要是管用。赵国为什么还这么多天灾？祭祀大典不光是为了国运祈福，更是赵国的立国之本。如果不举办祭祀大典，那么陛下的正统身份将会遭到质疑，届时可能会引起天下大乱。<咳>
，你们这些中原王朝真是麻烦，什么正统不正统？在我们王国，谁胳膊粗，谁就是正统。陛下，与其搞皇权天授、愚民若民，不如改善民生、藏富于民，让老百姓吃饱穿暖，谁还会造你的反？这会考虑的。不过，你真能帮朕解决饥荒吗？是的，我这几天就是去忙这件事，三天后我就能彻底解决饥荒。比起饥荒，我反而更担心另一件事情。最近这老鼠是越来越多了，都跑到皇宫来。大灾之后必有大疫，希望我最担心的事情不要发生。啊、大王，大王，大王，我没事，就是感染了风寒。这是黑死病，不行，我必须带蛮王去我们那里诊治。老公，什么是黑死病？就是瘟疫。陛下，黑死病非同小可，曾经带走了一个大陆三分之一的人口。如果不加阻止，后果不堪设想。这这怎么办？莫非真的是朕德不配位，才降下瘟疫？你胡说什么呢？黑死病是老鼠身上携带的一种细菌，老鼠大量繁殖就可能爆发。确实，赵国如今老鼠泛滥。街头随处可见老鼠啃食死尸的场景。老公，你这次回去能不能带治疗瘟疫的神药？我会带药的，但解决瘟疫的关键还是预防。黑死病是通过老鼠身上的跳蚤传播的，一定要消灭老鼠，改善环境。朕都记下了。陛、嗯、下，等我回来。王爷，丞相。这几天赵国瘟疫四起，病死者浑身会长满黑斑，死状十分凄惨。我已经让教众散播出去了，说是君王不仁，被妖孽蛊惑所致。很好，没想到老天都帮我，降下如此大疫。瘟疫是帝王德不配位的征兆，明天的祭祀大典，我们的计划更有把握了。<笑>黄姐啊。你以为你没收我的财产，去除我的党羽，我就拿你没办法了？殊不知，我还有皇天道这张底牌。针对瘟疫，皇帝那边可有什么动静吗？回丞相也没有什么大动作，只是皇帝下令全城消灭老鼠，逼着老百姓清洁身体。哼<笑>，天降瘟疫，不去祈求上天原谅，反而做这些荒谬的事情，真是昏聩至极。明日祭祀大典。你率领信众和流民围攻天山，逼赵月退位给我。是王爷<咳>，王爷，您怎么了？是不是也感染了瘟疫？要不要试一试我黄天道的符水？放肆！王爷何等尊贵，怎么会感染如此污秽的东西？本王只是偶感风寒，并无大碍。你退下吧。是王爷。五杀大王，你好厉害啊！才玩了几天就这么厉害。要不是你一个送人头的废物，我早就赢了。这闭嘴！哎，带不动，带不动，真带不动。大王，您看您病也好的差不多了，咱们该回去了。急什么？我还没玩够呢。大王，人命关天呐，晚回去一天就要死很多人的。无所谓，死的又不是我们芒果人。你怎么这么冷血啊？不要急，等我巅峰赛上两千分再回去。大王，您听说过黑暗的中世纪吗？跟现在的赵国有点像。嗯。什么？黑死病居然席卷一个大陆，死亡了三分之一的人口，断断续续持续了四百年。嗯。那我们芒果？是啊，不过不着急，反正死的也不是我们。你怎么这么冷血啊？少废话，赶紧回去。我。皇天后土，日月照临。朕赵国女帝赵月，奉天命执掌江山，承宗庙之重托，承启号天上帝，辅以天地不仁，大汉千里，百姓流离，饥民遍地，瘟疫横行。福望天听臣诚，侯恩广备，降雨露之甘霖，赐五谷之丰登，驱瘟疫之毒害，保国泰之民安。
苍天已死，黄天当立，圣姑教士，天下大大吉。苍天已死，黄天当立，圣姑教士，天下大大吉。大胆，竟敢擅闯天山圣地，破坏皇家祭天仪式，还不速速退下！问君，你已被上天抛弃，你根本不配祭天。放肆，竟敢口出狂言！来人，直接反贼拿下！你不用找了。现在全赵国都是我们黄天道的信徒，我们的教主圣姑乃天神下凡，只有他才能拯救我们。天地玄黄，宇宙洪荒，吾乃天地之女，将士林凡，拯救苍生。女帝赵月，昏庸无道，致使天怒人怨，灾祸频繁，任用妖孽，祸乱朝纲。昨夜，吾得天地法旨，废除昏君，另立贤明。昏君。还不速速退位让贤，更奈何时？退位让贤，让贤，退位让贤，让贤，退位让贤，让贤，退位让贤，退位让贤，退位让贤，退位让贤，退位让贤，退位让贤。皇姐，您看，民意汹涌啊！陛下，上苍示警，您不信。如今天地之女将士林凡，如果您还执迷不悟的话，恐怕不仅赵国江山不保，您也将万劫不复。昏君，本圣姑再给你最后一次机会。如果你再执迷不悟，本圣姑将号令天下，将你彻底诛杀！彻底诛杀！彻底诛杀！彻底诛杀！彻底诛杀！彻底诛杀！彻底诛杀！好，朕愿意。陛下，天地之女，我咋不记得我有你这个姐姐啊？丑八怪，你是何人？你这妖道，你给我听好了，我才是真正的天地之子，赵国的圣子。哼原来你就是那个辱没我父天地之名、招摇撞骗、祸乱朝纲的妖孽！今日来的正好，本圣姑将你一并除灭。你说你是圣姑就是圣姑啊？你算个屁呀、啊！大胆妖孽，竟敢污蔑我们教主！算了算了，这些肉眼凡胎的凡人，竟然不识我这一尊真神。罢了，今日便让你们开开眼，见识见识我的神通大能哎呀呀！不愧是圣姑，果然铜皮铁骨，刀枪不入，如此神通，简直叹为观止啊！如此强大的护体真气，我都做不好。看来赵国人才济济啊！哎呀，圣姑果然有大神通啊！竟然能凭空变出水来，仅此一项神通就能解我赵国燃眉之急呀、啊！想不到这圣姑居然能做到隔空取物，看来她已经达到了传说中的化神境界。赵国高手在民间啊！陛下，要不咱们还是认输吧？这圣姑的神通确实太大了，恐怕她才是天上下来的。杨月，你什么意思啊？你这意思说我是假的呗？能不能有点见识？这种骗人的小把戏，你们都看不出来吗？大胆妖孽，竟敢污蔑我们圣姑的神通，只是骗人的小把戏。直到现在还瞎子嘴硬，估计心里面早就慌得不行，害怕你的谎言被戳破吧。哼，不知死活的东西，你信不信本圣姑隔空一个手指头就能戳死你？让你戳呀，我还真不信你能戳死我。老公，不要冲动啊，惹怒了神明，上天会降下惩罚的。你还是避一避吧，化神境界的强者是不好惹的。他什么化神强者呀？这都是走进科学栏目揭秘过的初级骗术罢了。大胆妖孽！既然妖言惑众，陛下，这妖孽冒充圣子，妖言惑众已经坐实，应当严加惩处。臣恳请，立即将这妖孽推下山崖，永绝后患。笑，如果这种小把戏也能叫做神通的话，那么我只能用神通广大来形容了。你这妖孽也配有神通？你不信啊？那好，今天我也给你开开眼。喂，那个谁，天上下来那位，你不是神功护体，刀枪不入吗？你敢不敢让我扎你一下？开什么玩笑！我们圣姑是刀枪不入，那东西可比刀枪厉害多了。哦、是吗？嗯嗯，怎么回事
，怎么妖孽也会神功护体啊？怎么这妖孽的神功护体好像比圣姑还厉害呢？老公，你真棒，妻儿能抵挡金刚钻。老公的神功护体可比圣姑厉害多了。你你们不要相信他，他用的就是一些障眼法，是骗人的。怎么你的就是神功护体，我的就是障眼法呀？要不我还是扎你几个透明窟窿，试试我这是不是障眼法。就算你有神功护体又怎样？我们圣姑还能做到隔空取物呢。没错，隔空取物的神通可是化神境界强者才能做到的，你行吗？隔空取物很牛逼吗？那我还能隔空取人又算什么？隔空取人？隔空取人？从来没听说过这么大的神通。传说真神境的强者可以通过大神通，把想要召唤的人召唤到自己身边。真神境强者。那只是上古传说里存在的境界，你这妖孽也配？哎，你不相信是吧？那你敢不敢跟我打赌？如果我能做到隔空取人，你怎么办？圣姑，跟他打赌就是暖床而已，没什么大不了的。圣姑放心吧，他绝对不是真神境强者。原来如此，好，那本圣姑就答应你，如果我输了就给你暖床，但你输了就得死。啊、呸！暖床我也用不上你啊。如果我赢了，我只要你跪在地上，承认你是个骗子。带上你的这群乌合之众，滚蛋！好，答应你，本圣姑真不信你会做到隔空取人真神经才能做到的大神通。老公，你真的行吗？你真的能隔空取人吗？怎么可能？他什么呀？我还不知道吗？他怎么可能是真神经强者？圣子吹这么大的牛，一会儿谎言被戳穿的时候，咱们该怎么办呀？喂喂喂，你们三个能不能对我有点信心啊？我吹的牛啊，不对，我的承诺什么时候没有实现啊？陛下。一会儿我需要你配合一下，这这能行吗？陛下放心，我有百分之百的把握。各种揭秘节目我看多了，忽悠这些古代人还不手拿把掐？呢？不用看了，没听说真神境强者施展神通还用道具。你就是个骗子！你亲眼见过真神境强者施展神通吗？不要再拿你的无知出来炫耀了，好吗？本圣子的智慧，岂是你能理解？巧舌如簧，书籍有记载，真神境强者在施展神通的时候都会捏出咒语，你连咒语都没有，怎么能叫真神境强者？谁说我没有咒语的？这个神通的施法前要有点长，还不到念咒语的时候。圣子大人已经准备好了。嗯，让各位久等了。请大家瞪大眼睛，我现在就要施展伟大的神通了！天灵灵，地灵灵，灵兵斗者皆阵列前行。十万天兵听我令，百万妖魔非我敌。各路神仙皆避着，太上老君来显灵。我乃天地第二子，召唤凡间第一人，急急如律令。这不可能！他真的做到了隔空取人，难道他真的是真神境强者？老公，你为什么要隐藏实力？按照你的实力，一个手指就能把我打败。我最近给你发的《战神赘婿》短剧，你都看了吧？我跟里面的龙傲天一样，虽然已经拥有了毁灭宇宙的能力了，但是我就是喜欢过普通人的生活。有毛病！陛下，你没事吧？你是怎么过来的？朕其实是。哎天机不可泄露，你这不是骗人吗？什么叫骗人？这叫神通。陛下，你以后说话注意一点。隔空取人，这么大的神通都能施展，看来他才是真正的圣子。刚刚你们没听圣子说吗？他请来的是凡间第一人啊！凡间第一人，那不就是真命天子吗？我们反抗真命天子是要遭天谴的呀！陛下，是我们有眼无珠，请陛下恕罪。陛下万岁万岁万万岁！喂，那个圣姑，现在你还有什么好说的？还不赶紧跪下履行赌约？不可能，绝对不可能！我就是天地之女，她肯定是假的。他刚用的也不是神通，是妖法，他就是妖孽。喂喂喂，要点脸行吗？咱们当着大家面立下的赌约，你不认账也就算了，怎么还倒打一耙呀、啊？本圣姑乃天地之女，怎能遵循你这妖孽的赌约？你若真是圣子的话，怎么会跟昏君站在一起
。啊！圣姑，他饿死了！大家看到了吧？如果他真的是圣子，女帝圣明，怎么会连年浇下天灾，让老百姓活活饿死呢？圣姑说的对，怪有神通有什么用？关键是要让我们吃饱饭。他要是真是圣子。女帝真是真的天子，早就把所有问题都解决了，可他们却不管咱们老百姓的死活，见他们就是妖孽和昏君。无子，他引发天地的震怒，你们不能这么说陛下。陛下一直心系百姓，已经拨下数亿两白银赈济灾民，只可惜全国都在闹饥荒，无处供粮。我们老百姓不懂这个，我们老百姓就懂饿了要吃饭。没错，谁能让我们吃上饭，不让我们饿死，谁就是真的圣子，真的天子。他也饿死了，这样下去我们都得。圣姑，求求你救救我们吧！救救我们吧！救救我们吧！好，以后只要你们心诚，相信本圣姑，不再被妖孽迷惑，那本圣姑就赐给你们仙粮，让你们活下去。现在你们知道谁才是真的天地之子了吧？圣姑将士，天下太平！圣姑将士，天下大太平！皇姐，您贵为天子，您的子民都要饿死了，最后还是圣姑替您解决问题，您不觉得您有点德不配位吗？陛下，在其位谋其政，既然你不能让赵国的子民吃饱穿暖，您就应当退位让贤。这是，此物用天上圣物观音膏和甘露所做的食物，人间是没有。什么观音膏和甘露？这就是观音土和野草做成的，这不能吃，吃了会死人的。喂，这个不能吃，吃了会死人的。你又在妖言惑众，圣物都说了，这是天上的仙粮，就是就是，这仙粮我一吃就不饿了，很神奇的。观音土吃了是有饱腹感，但是没有任何营养。甘露是野草做的。其中有什么毒素都是未知，而且这东西吃了不光有毒，而且还很难排便。大家不要听他，本圣姑赐给你们的仙粮绝对是天上的仙物，吃了百病不侵，延年益寿。这个妖孽就是想污蔑本圣姑，把我们赵国人都害死。这个妖孽太可恶了，居然想害死我们，应该烧死！昏君重用妖孽，害得我百姓流离失所，应该立即退位。烧死妖孽！昏君退位！烧死妖孽！昏君退位！烧死妖孽！昏君退位！王姐，民意不可为啊！我劝你还是立刻下令烧死妖孽，退位让贤，不然我不保证这群流民会做出什么事情来。是啊，为了赵国子民，陛下，就请您退位吧。好，朕愿意退位。喂，这可是你说的，你可不准反悔。朕不反悔。陛下，不要啊！不要说了，朕身为赵国天子。赵国子民过得如此困苦，朕心中有愧。如果有人能够让赵国子民吃饱穿暖，朕愿意退位。朕只有一个条件，放过赵国圣子。好，少天有好生之德，本圣公就决定放这妖孽一马，不许他再出来兴风作浪。这这到底怎么回事？为什么吃了东西他们还会死？他们不是饿死，他们是吃了观音土和野草，无法排便被憋死的。你胡说八道！本圣母的仙粮怎么可能把人憋死？是真的，其实我吃了仙粮后，已经有十多天没有排便了。以前也有好多人吃了仙粮被憋死，仙姑不让说，没想到今天轮到我了。好啊，原来你就是个骗子，给我们老百姓就是这种东西、啊，骗骗子，骗子，骗子，骗子，骗子，骗子。我的仙粮再不好，至少能让你们饱腹，比活活的饿死强。昏君和那妖孽可什么都没给你们，你们反而说我是骗子，你们能不能有点良心？说的没错，圣姑至少能让老百姓做一个饱死鬼，但皇姐和圣子就连让老百姓吃饱都做不到，所以皇姐还是应该退位。喂，你哪只耳朵听到我们不能让百姓吃饱了？哼，皇姐，你看看你养的妖孽，又开始胡言乱语，妖言惑众
，你宁要是有那本事，至于让赵国百姓变成现在这样子吗？本相公的大发慈悲，放他一条生路，又开始作妖。看来是天作孽有可为，人作孽不可活。相公息怒，请不要听他胡言乱语，他的脑袋有点问题。谁说我脑子有问题？我脑子好得很，我说的都是真的。我有办法让赵国老百姓都能吃饱。喂，那个谁，还敢不敢打赌了？这一次我要能做到，你履行赌约就行。哼，好，有何不敢？老公，你到底在干什么？我都这样保护你了，你怎么还在那吹牛呢？老公，别说话了，你再这样闹下去，谁都保不了你。圣子，你不要再给陛下添乱了，行不行？呃、我就奇了怪了，你们怎么都不相信我？我这几天回天上就是解决这事儿的，已经从天上带食物回来了，足够解决这次危机。此话当真？陛下，我啥时候骗过你啊？这是什么食物啊？朕从未见过。这是我从天上带来的食物，在方便面，好吃，营养又方便储存，放上几年都不会坏。这又这么神奇，朕可要好好尝尝。哎，陛下，不要啊，那是包装。大家快看，那妖孽都不敢让昏君吃，可见这食物有毒，大家可千万不要吃。大家不要紧张，我没说方便面不能吃，是不能这么吃。陛下，现在可以吃了。嗯，太好吃了，朕从未吃过这么好吃的食物。嗯、女帝都吃了，我们怕什么？死也要当个饱死鬼。不愧是从天上来的食物，真是太好吃了！就算让我吃完这顿就死，我都愿意，这辈子没有遗憾了。嗯、喂，大骗子，你也尝尝看，看看有没有你的鲜粮好吃。这妖人休想毒害本圣姑！都这个时候了，还装的，尬不尬呀？现在大家都看清楚了吧？谁才是真正的圣子，谁才是骗子？你们要干什么？我警告你们，我是天地之女，天神下凡。你们要是对我不敬，会遭天谴的。什么天地之女，天神下凡？你就是个骗子，女就是吃了你给的神仙土和仙露憋死的。幸亏真正的圣子救了我们，不然跟着你，我们都得死。这种招摇撞骗、谋财害命的骗子，就应该打死！打死他！打死他！打死他！打死他！打死他！打死他！打死他！打死他！打死他！打死他！打死他！你们都看到了，说我的食物有毒，他的食物就没有问题吗？这妖孽的食物明显有毒，吃了就死。好啊，你这妖孽竟然想把我们所有人都给毒死！他就是想通通把我们干掉，然后就能霸占我们赵国，奴役我们的人民。好狠辣的心肠啊！老公，到底怎么回事？为什么要在食物里下毒？连我都不放过！什么意思？竟然敢给陛下和我们下毒？陛下对你这么好，你就一点良心都没有吗？你滚一边去！我干嘛给你们下毒？我的食物一点问题也没有。本王可以证明，我刚从他的那个世界回来，方便面就是很普通的食物而已，没有毒的。那为什么这么多人都死了？他没有死，也不是中毒了，是瘟疫。你们都看到了吧？吃了妖孽的食物就中了瘟疫。我早就说过，妖孽邪祟自带瘟疫的，你们还不听？你才自带瘟疫呢！你们全家都自带瘟疫，这瘟疫叫黑死病，是草原黑鼠带来的，通过跳蚤传播，跟我有个毛关系？一派胡言！瘟疫是天地降下来的惩罚，你居然构陷老鼠、跳蚤，简直荒谬！求求圣姑降下符水，救救我女儿的命吧！她要病死了！圣姑是我不好，我不该怀疑您的，您就原谅我吧，救救我的女儿吧！求求圣姑救救我们吧！既然这样，我就降下符水给你们治病。你们能不能长一点脑子呀？他的符水要是真能治疗瘟疫，瘟疫还会发展成现在这样吗？他就是骗你们的
，我这里有药，可以治疗黑死病。圣子大人，求求您救救我们吧！救救我们吧！你们都去吧！愚蠢的世人，这么轻易就被妖怪迷惑了，内心这么不坚定的人，注定要在这次天地大劫中淘汰的。你们现在还不明白吗？现在是人类大淘汰时期，这是上天对你们的一次考验。如果你们跟着妖孽走了，注定在大劫难中淘汰。那我们该怎么办呀？只有一心一意的跟随本圣姑，信我黄天道，才能平安度过这里大劫难。我懂了。我这次绝对不会动摇了！我要坚定的跟随圣姑，我也要跟随圣姑。我也是，我也是，我也是。<笑>也是这样就对了，信圣姑得永生。哎，你为什么不解释？我就是被你治好的啊！算了，这群人太愚昧了，确实没用的，必须要让他们吃点苦头。想让我降下符水也不是不可以，只是现在乾坤昏暗，符水也无法起作用。圣姑，那又当如何？乾坤昏暗是因为女帝德不配位，惹怒上天所致。只有女帝退位，才能还赵国一个朗朗乾坤。大胆，进来禀报陛下。圣姑说的没错，都是因为女帝才导致我们这样的。要不是因为女帝昏庸，上天也不会震怒，也不会降下这么多灾难。他轻信妖孽，带来瘟疫，让他退位都是轻的，就应该打死他。陛下，圣姑说的有理。根据古籍记载，瘟疫就是皇帝不仁，惹怒上苍所致。如果您不退位让贤，我们赵国的瘟疫永无宁日。王姐，难道你就这么自私吗？为了你屁股底下的宝座，就治赵国黎民百姓的死活不顾吗？好，为了我赵国子民，我愿意交出皇位。陛下，自朕继位以来，立志做一个好皇帝，让赵国变得更加强盛，子民丰衣足食。如果因为我的存在会让这个国家衰败，那我宁愿不要这个皇位。王姐，这就对了吗？识时务者为俊杰，早点退位让贤。你回去好好享享清福。圣姑啊，您是天地之女，那就由您来指定王位吧。好，那就让我来选一位德才兼备的新君。继承这个皇位的人，我已经从我父亲那里得到了名士。新帝不仅是一位拥有雄才伟略，还有一颗仁爱的心。在他的带领之下，我们赵国必定走向繁荣富强。这个人就是。这个人就是我，苍天一子，黄天大帝，圣母降世，天下大吉大吉。喂，等一下，我们赵国的江山怎么由你来继承了？圣姑没有赵国血统，不能继承王位，所以她说的话不能作数。我虽然不是赵国皇室，我可是天地之女，血脉比你们赵国皇帝高贵多了。天天派本圣姑下凡，就是掌管天地。这个皇帝必须由本圣姑来当才行。你这狗奴才，忘记你的身份了是吧？赶紧把皇位传给我，不然本王杀了你！王爷，我现在可是拥有几十万的家产，还有圣姑的名，我为什么要把皇位给你？你别忘了，你的一切都是本王给的。本王要是把你揭穿，你就什么都不是。你可以试一试，但你先掂量掂量，他们是会相信你。还是相信我这个天地之女。你，王爷，王爷，您怎么了？他又得了瘟疫。什么？喂，你们都看到了吧？宁亲王赵雪因为阻止本圣姑登基，立刻遭受天谴，得了瘟疫。所以，一切反对本圣姑的人都不会有好下场。苍天已死，黄天当立，圣姑降世，天下大吉。好，很好。本圣姑现在就降下符水给你们治病。妖孽，你要对本王做什么？废话，当然是救你啊！本王才不信你那么好心。你一定要给本王喂毒药！你都快嗝屁了，废话还那么多，上哪吃就吃！<笑>我有了符水了，我感觉病全好了。感谢圣姑为我们去除瘟疫，感谢圣姑为我们去除瘟疫。圣姑。圣姑这是怎么回事？为什么喝了符水还是会死于瘟疫？那是他们心不够诚。我早就说过了，我黄天道心诚则灵，要是心不诚，符水就没有任何作用。对不起，我不该质疑您的。苍
苍天已死，皇天当立，圣姑降世，天下大吉。苍天已死。苍天已死，皇天当立，圣姑降世，天下大。本王感觉好多了，这到底是什么灵丹妙药？炼霉素而已，专门对抗你体内的病菌。那、no, 这是药，一天三顿，一次吃一粒，七天一疗程。注意多喝水和休息。你，你为什么对我这么好？你别误会啊，我就是不忍心看着别人死。就算是一个不认识的人，我也会这么做的。谢谢，谢谢。快看啊，冰岛人都站起来了！谢谢，多谢圣子救命之恩。你们都看到了吧？是你们的诚心打动了上苍，才救活了他们。只要你们心诚，就算是要病死的人也能起死回生。他就是个骗子，你们别听他胡说八道。我们能好跟你一点关系都没有，全是圣子大人的灵丹妙药。这就是圣子给我们吃的药，可以说是药到病除。大家千万别再相信这个骗子圣姑了，圣子大人才是真正的天地之子。你们要干什么？我告诉你们，这会儿可是上苍对你们最大的考验。你们要是信了他们，你们将万劫不复。你这个骗子，还在这里蛊惑人心。我们再也不会相信你了。打死他！打死他！打死他！打死他！打死他！打死他！打死他！打死他！打死他！打死他！打死他！打死他！打死他！打死他！打死他！打死他！打死他！打死他！打死他！打死他！打死他！打死他！打死他！打死他！打死他！打死他！打死他！打死他！打死他！打死他！打死他！打死他！打死他！打死他！打死他！打死他！打死他！打死他！打死他！打死他！打死他！打死他！打死他！打死他！打死他！打死他！打死他！打死他！打死他！打死他！打死他！打死他！打死他！打死他！打死他！打死他！打死他！打死他！打死他！打死他！打死他！打死他！打死他！打死他！打死他！打死他！打死他！打死他！打死他！打死他！打死他！打死他！打死他！打死他！打死他！打死他！打死他！打死他！打死他！打死他！打死他！打死他！打死他！打死他！打死他！打死他！打死他！打死他！打死他！打死他！打死他！打死他！打死他！打死他！打死他！打死他！打死他！打死他！打死他！打死他！打死他！圣子大人，我们错了，我们愚昧无知，竟然不相信您，选择相信那个骗子。看在上天有好生之德份上，救救我们吧！救救我们吧！救救我们吧！救救我们吧！救救我们吧！救救我们吧！救救我们吧！救救我们吧！救救我们吧！救救我们吧！救救我们吧！救救我们吧！救救我们吧！救救我们吧！救救我们吧！救救我们吧！救救我们吧！救救我们吧！救救我们吧！救救我们吧！救救我们吧！救救我们吧！救救我们吧！救救我们吧！救救我们吧！救救我们吧！救救我们吧！救救我们吧！救救我们吧！救救我们吧！救救我们吧！救救我们吧！救救我们吧！救救我们吧！救救我们吧！救救我们吧！救救我们圣子大人，这是什么？圣子大人，这药好怪，直接吃可以吗？哎，不要，那不是吃的。这个东西啊，叫肥皂，用来洗手、洗澡的。洗手、洗澡。我明白了，圣子大人是高贵的天神，不喜欢咱们脏兮兮的。圣子大人，您放心吧，下次见您的时候，我们一定洗白白。不是的，我不是这个意思，我的意思是想要去除瘟疫，关键在预防。黑死病是通过跳蚤传播的，回去后你们要注意个人卫生，只要身上没有跳蚤了。就不会再得黑死病了。哦，原来是这样。谢谢谢谢圣子大人，谢谢圣子大人，谢谢圣子大人，谢谢圣子大人，谢谢圣子大人，谢谢谢谢。你们先别谢我，天下没有免费的午餐，我可不会白给你们治病，供你们吃喝。圣子大人，我们已经家破人亡了，根本就没有钱给您呐。老公，你在干什么？这些百姓哪有钱啊？而且现在国库充盈，咱们也不缺钱。社会是公平的，不应该不劳而获。你放心吧，我会让他们以工代赈。此次大旱灾主要原因是水资源分配不均，我准备修建运河，把水从水源充足的地方引过来，那样以后就不会出现大旱灾了。修建运河需要大量的人手，如果你们没有钱，可以去修建运河。我不光为你们提供免费的食宿和医疗，还会给你们发工钱，让你们重建家园。除此之外呢，你们还需要做一件事。这个呢叫土豆，这个呢叫洋葱，这个叫红薯，这个叫胡萝卜，这个叫玉米。这些都是我从天上带来的农作物，产量高，好种植，味道好。你们回去要大面积的种植这些农作物，以后赵国将不会再有饥荒。圣子万岁！圣子万岁！圣子万岁！陛下，大事不好！倭国的无敌铁甲舰已经开来了。什么？怎么倭国的铁甲战舰提前到了？我们还没有做好战争的准备。陛下，我早就说了，不用着急。给我三分钟时间，我让他们见识见识我的终极忍术奥义——火箭筒之术。大王，我来为您暖床啦！大王，你什么意思啊？您不爱我了吗？你给了赵国神兵利器。
给赵国解除灾荒和瘟疫，给了赵国两种，修建大运河，为那倭国女人，你一人继承了四生无敌天下剑，还帮她巩固政权，同样是给你温床，为什么我们芒国就什么都得不到？你太偏心了！哎，大王呀，你跟小月月都是我的女人，我怎么会偏心呢？你的礼物呀，我都给你准备好了。哦，那你给我准备什么？神鸟凤凰。神鸟凤凰，嗯，看，<笑>这就是你说的神鸟凤凰啊！哎呦，当我傻啊,啊！这不就是一只普通的鸡吗？是不是普通的鸡？这是肉鸡，是我们天上的品种，一个月就能出来。一个月就出来，这么快？那当然了，你们蛮国不善耕种，我就给您准备了这个。除此之外，我还带来了肉鸭。肉羊、肉猪、奶牛，您带回去好好饲养，以后你们蛮国不需要劫掠，也能丰衣足食了。太好，这么好东西，必须立刻带回王后给我的子民。喂，大王，你还没有给我暖床呢。哎，人都走了，今晚没人陪我暖床了，好无聊啊。你这大半夜的，你突然来找我干嘛？你不会想恩将仇报，弄死我吧？圣子，本王欠你一次暖床，今天不给你。老公，谢谢你。嗯、现在瘟疫和灾害都已经彻底平息了，你的两种也已经大面积得到种植。我们照顾以后不会再有饥荒了。你是我媳妇吗？跟我客气什么？我看这天色也不早了，咱们还是赶紧回去暖床单吧。哦，你怎么又开始用下半身思考了？你们男人脑子里就装这点事儿吗？<笑>陪朕一起欣赏月光，不好吗？嗯，陛下，大事不好了！什么事慌慌张张的？我赵国现在国泰民安，百姓丰衣足食，还能有什么大事儿？陛下，神州的子母河水源就要彻底枯竭了。什么？子母河水源如果枯竭，将导致国民无法繁衍，整个神州都有亡国灭种之患。想必是我们惹怒上苍，让上苍降下天罚。今日我神州六国女帝齐聚在此，要诚心恳求上苍原谅。昔日子母河滋养我神州大地，今日水源之家干涸，生息难续。臣等六国女帝前来祭坛，恳求天恩，望天地慈悲。若有罪在我等，愿受天谴。但求河水恢复，保我后嗣名言。臣等愿发誓言，敬天畏命，勤政爱民，广布仁义，以报天恩。愿天地俯听臣等之诚，赐福于我神州大陆。愿河水长流，生机勃勃。福求天地允我所愿，还我河水有序生息早就跟你们说过，搞这些封建迷信没有用，你咋就不信？别瞎说！陛下，子母河水已经彻底枯竭了，难道我神州六国真的要亡国灭种了吗？呃，陛下，你怎么了？最近总感觉恶心不舒服，快快去叫御医！恭喜殿下，贺喜殿下，你有喜了，好、哦、有喜了！不可能啊！我没喝过子母河的水啊，没喝过子母河水，怎么可能怀孕呢？难道是我们的祈求真的感动了上天，所以降下了龙种？对了，生命的种子，难道你种下的生命的种子真的能繁衍？生命的种子，那是什么东西？具体是这样的。
这么说，只要被圣子暖床，不和子母合水，也可以怀孕。这事真是匪夷所思，朕可不信。恭喜蛮王，恭喜倭国女皇，您二位也有喜了。我也有喜了，这怎么可能？我也没有喝过子母喝的水啊！哼，这还用问吗？咱们怀孕也是那个下半身思考的动物的功劳。嗯、<笑>恭喜您亲王，您也有喜了。您亲王，他们也有喜了。你给我好好解释解释、哦，有什么好解释的？老公又不是你一个人的。大家都是好姐妹，暖暖床，怎么了？呃、梁月，殿下，你恕罪。您太忙的时候，我看圣子太太难受了，就帮他暖了暖床、哎哎。原来那个传说是真的，圣子真的是救世主。慈母河干涸之后，为我们神州带来了生命的种子。我看这样吧，从今天开始，圣子轮流在各国配种，一个国家待一个月，每天暖床二十次，以确保我神州大陆。繁衍生息，二十次啊，会死人的，我不要啊！别跑！啊